už to fičí, paráda, zdravím vás. Poslední stream se s Dendou na farmě, ať jsme ve studiu, i tak se podíváme na farmy, protože zde mám dneska u sebe Honzu Bednáře. Ahoj Honzo. Ahoj, dobrý den. A podíváme se na farmy po celém světě a Honza nám bude sdílet jeho zkušenosti a příběhy, které zažil vlastně ze stroj Bednár po celém světě. Je to tak Honzo? Jo, bylo to dost a myslím, že to může být zajímavý. Honzi, prosím tě, ze začátku se tě zeptám na historii firmy a vlastně tvoji funkci a kariérní vzestup u firmy Bednár. Jak to všechno začalo, jak to probíhalo? Tak já vždycky jsem na tu otázku někdo ptá, tak historie firmy naší dělím na dvě periody. Mm-hmm. První je ta, kdy ta firma byla založena, to bylo roku 1997, kdy vlastně můj otec založil firmu s dalšími partnery, jmenovala se Stromexport. V té době jsme neměli nic. Nic si dováželi jsme, nebo konstruovali jsme stroje, takže na základě nějakých myšlenek našich u externího konstruktéra vyráběli jsme do externí firmy. Samozřejmě to přinášelo celou řadu problémů, jak s náhradním, se servisem a tak dále. Tak, takhle to probíhalo vlastně až někdy do roku 2003, kde ta firma měla prvního konstruktéra, pana Sirovátku, ještě s druhým konstruktérem a ty začali jsme si konstruovat stroje sami, ale stále jsme je vyráběli externě. Mm-hmm. Vlastně v roce 2005 je, já jsem studoval vysokou školu s Mirilskou a rozhodl jsem se jet na stáž do Itálie. Kde vlastně můj otec mi řekl, přece nebudeš se jenom učit, musíš taky něco zkusit dělat, trošku se angažovat v zemědělství. Já jsem studoval agronomickou fakultu v Pudine, to je na severu Itálie. A tam jsem se vlastně poprvé začal učit obchodovat zemědělským nástrojem. Takže kousek bude mě byl dealer John Deere, toho jsem začal naštěvovat. Jsem byl asi pětkrát, vysvětloval jsem mi naše stroje tenkrát takovým amatérským prospektu. Samozřejmě jsem mu nic neprodal. Jo, uběhlo 14 let a pak jsem mu prodal stroje. Mm-hmm. <laughs> jo, vlastně já jsem potom, když jsem skončil vysokou školu, tak jsem nastoupil u firmy Storm Export jako prodejce a měl jsem na starosti tu dobu marketing. Můj úkol vlastně byl ten, že jsem se staral o export prakticky na všechny trhy. V té době jsme ex- exportovali, a dá se říct, exportovali dva trhy možná. A jezdil jsem s mým učitelem v té době a mentorem s Denkem Ondrou po severních Čechách. Samozřejmě severní Čechy v té době byla totální divočina, ale já jsem tam dostal dobrou školu, jezdil jsem školou Felicie, Vždycky se zrovna rozbal, jsem na sever. Tenkrát jsem rád vzpomínám na Frantu Blaška, který v té době byl dealer stromu. A kdo ty Blažek a od něj jsem se hodně naučil, jak se vůbec bavit s lidma. A tam jsem začal. Následně, následně jsem byl ameciozní a věděl jsem, že do strojů se prodává v Rumunsku, tak jsem se vlastně téměř přestěhoval do Rumunska. Tak to je. To je zajímavá kariéra, hmm. no a jak to probíhá, nebo ještě se tě zeptám, co byl vlastně první stroj, který jsi tam ukazoval na tom primitivním prospektu tomu pánovi? No, pamatuju, si to, pamatuju si to dobře, byl to kompaktor, hmm. který, mýho pohledu dneska neměl s kompaktorem společného, to byl <laughs> moc těžký a byl to kompaktor, který se jmenoval Grader, který už dneska nevyrábíme 15 let. Hmm. Zajímavý informace a tak jak to probíhalo po Rumunsku potom? No tak, když jsem začal bydlet v Rumunsku vlastně, tak se tam začal naštěvovat farmy. První, první, první dílery, našel jsem tam prvního dílera a spolu jsme udělali první velký obchod, mm-hmm. kde jsme v té době dodávali firmy, která se jmenovala Interagro, v té době měli 60 000 hektarů a prodali jsme jim sedm Swiftů. 17 metrů, v té době byl Swifter 17 metrů, vlastně to byly ty Swifter, které jako pionýři používali rostlince, tak téhle farmě se jim prodal 7. Oni v té době nakoupili uh, uh, Steigry, Kejse a už tam byly první kvatraky, takže za to. Adekvátní nářadí za ano, přesně tak, přesně, přesně tak. Uh, je to všechno z historie? Nebo z no tak ta historie, pokračuje, tak historie se pokračuje dál. Já jsem v té době už Uh, měl ambice a vadilo mi taky, abych řekl pravdu, když mi říkali některý farmáři, hlavně český, 
Honzo, neblázni, ty z takovýhle stroje nemůžeš vyrábět ve stodole. Jo, a my jsme v té době vyráběli někde, nebyla to naše fabrika, tak jsem přesvědčil tátu a v té době jeho společníky, aby jsme zainvestovali. Chtěli jsme investovat v Rychnově na Šněžnou, protože tam máme statek, kousek a podařilo se nám koupit v aukci velice starou halu bývalý STSC. Už bych skoro řekl, že trošku předbíháme. Mm-hmm. Uh, Honza nám poskytl fotky ze svého cestování, ze svých návštěv farem a farmářů, jak jsem říkal, po celém světě. Takže vám je, se s vámi o ně podělíme zde na televizi, jaké každý Honza řekne určitě zajímavý příběh a zajímavé povídání. No já k těm fotkám ještě řeknu vlastně, když jste mě kontaktovali, že bych mohl udělat ten rozhovor, tak jsem si probíhal ty fotky. V té době, kdy jsem začínal, jsem neměl mobil, a vůbec možná mobil jsem měl, neměl, mobil neměl fotoaparát, tak jsem si spolu, tak jsem si s sebou vozil malý fotáček a ty fotky jsem si ukládal. A jak jsem je po hodně letech otevřel, takže jsem se i nasmál. A hodně lidí, kteří na těch fotkách, s jsem se potom dál potkal a je to fajn. Podívat se takhle jo, do historie. Do historie, a, přesně a tak. Na současnost, jak vlastně přesně ten vývoj. Tak. Probíhal. Honzo, jsou tady nablízkané stroje, skoro to vypadá jako nějaká výstava. Je to výstava, vlastně, na který to bylo moje poprvé, co jsem myslím, podepsal smlouvu pracovní ústrom exportu, bylo to jaro 2006. Bylo to první tak, kdo vlastně moje první výstava, kde jsem se účastnil jako obchodník. Víte, tak jsme v té době měli ten, tu portfolio dost široký. Jsou tam i stroje, které dneska už dávno nevyrábíme, jako ty návěsy, rozmetadlo statkové hnojiv a tak dále a byla to vlastně první výstava, kde jsme začali. Já se snažil, byla to výstava, kterou jsem měl jako marketingový tenkrát uh, pracují, nechci říkat ředitel na starosti, takže, takže to byla taková výstava, kde jsme začal, pro mě první výstava, kde jsem začal mít kontakt větší s zákazníkama. Takový tvoje první dítě mm-hmm. marketingový. Jinak, když vidím ty nástavby a ten návěs, nebo tu korbu s tím podvozkem, tak i to bylo vidět v mém streamu, kde jsem byl v Agrokunčí na spadem Coufalem a i stále to tam používají. No já se upřímně přiznám, já jsem nikdy dobře návěsy neprodával. Mm-hmm. Protože návěs se zdá být jako hrozně jednoduchá věc, ale neměl jsem k tomu, nebavilo mi ty návěsy prodávat, nikdy jsem o nich moc nevěděl a to naopak můj kolega David Rečil, který dneska dělá marketingový vořit, ale ten to uměl dobře prodávat. A já jsem k tomu chtěl návěstu upřímně neměl vztah. Mm-hmm. Mě byla půda prostě. A je i tohle důvod, proč už se teďka nevyrábí? Uh, jo, ano, je to i důvod, <laughs> i tohle je důvod. A další důvod byl ten, že prostě my jsme z naší technologií výrobní a v té výrobě, kterou jsme tenkrát měli, nebyli schopni ty návěsy vyrábět v nějaké kvalitě, mm-hmm. která tady byla požadovaná. Návěsek Myslím, že to je daný. Buď děláte top kvalitu, jako, jak se jmenovala značky z Kráme a na burger, kde ty lidi jsou ochotní, ochotní na to zaplatit. Myslím, že těch lidí je čím dál mým. Ale když děláte dobrou kvalitu, za mým peněz, jako dneska třeba strom prodává pro nás, nebo jako je Wilton. Mm-hmm. Jo, já si myslím, že tenhle ten trh s návěsem hodně ovládly polské firmy. A, celá, a nejenom v Čechách, ale v celé Evropě. Mm-hmm. Když se přesuneme k další foce, je to pro nás nevýdaná mašinka tam? No v té době vlastně jsem poprvé letěl do Spaných států, nebo do Severní Ameriky. Tahle fotku jsem bral u naší partnerské firmy v Green Valley. To oni jsou John Deere dealeri v Manitobě. Tam jsem byl někrát s a pár s českýma zemědělcema. Pro mě to bylo hrozně důležité, protože jsem s těma zemědělcema seděl v 8-9 hodin v letadle. Byli to top zemědělci v České republice, takže jsem spíš poslouchal a o čem se baví a hodně jsem se naučil. A co jste tam teda dělali? Takhle my jsme tam Iráku, tenkrát jeli, pamatuju si to zcela přesně, my jsme tam tenkrát jeli kvůli postřikovačům. Americké. Poněvadž uh, Strom v té době uvažoval o tom, že začne dovážet americké ty postřikovače. Ty zemědělci o ně měli zájem. A samozřejmě, protože Strom tenkrát nebyl tak finančně silný, jako je třeba dneska, tak pro nás bylo nejlevnější ty farmáře vzít do Kanady, nechat je tam ten postřikovat vyzkoušet, oni se ho vyzkoušeli a pak ho koupili. A oni ho fakt koupili. Takže takhle fungovalo dřív demo, že jezdili... Jo, jo letěli, jsme, letěli jsme s zákazníkama do Kanady, oni si vyzkoušeli ten postřikovač, který v té době byl fakt špičkový. Mm-hmm. On je stále špičkový, ale samozřejmě nějaký parametry mu nejskou dneska chybějí. A na to konto jsme potom ty postřikovače začali dovážet do Evropy, protože oficiální cestou přes John Deere International to nešlo v té době. A teď už jich tady jezdí celkem dost, bych řekl, celkem že jsou dost, vidět často. Tak, tohle je vlastně náš první stroj do na Ukrajinu. K tomu chci dodat jenom to, že my samozřejmě, my jsme hrozně mladá firma. 
Jo, my dneska máme napsané na webových stránkách, že máme 25 let. Ano, to je pravda. My máme 25 let od té od doby, co firma byla zapsána do obchodního rejstříku. Ale de facto my vyrábíme ve vlastních prostorách a v roku 2005-2006. Jo? Mm-hmm. Takže vlastně to byla jedna z prvních strojů, které jsme dovedli na Ukrajinu. My jsme na ukrajinský trh přišli právě v roku 2006. A co to bylo za stroj? Tady to, vidím to, nějaký to, válec? No, vědějí. tohle to je podle mě právě ten těžký kompaktor, který jsem tenkrát nabízel tomu Italovi. Aha. <laughs> jo. Jo. No nechtěl, tak jo. se to udalo i nám. Jo, jo, jo. <laughs> tak, další výstava. No, Mulčováč. to byla naše první výstava, kterou jsem taky zařizoval já v Paříži. Ta výstava byla v té době pro mě obrovská. My jsme měli malinký stáneček v rohu. Nepodařilo se, v té době ty můjčovače docela letěly a v té době vlastně uh, jsme věděli, že tenhle produkt typu můjčovače se může tady prodávat v Čechách. My jsme ho zkonstruovali, první dva roky jsme měli s tím velký technický problémy s převodovkama, s rámama, ze vším. Ale v té Francii už se to prodávalo. My jsme story doladil, dneska jich prodáváme uh, nižší stovky. A uh, ta sima byla dramatická v tom, že my jsme ten můjčovač potřebovali tam prodat. Tam, na místě. A, takže se nám to celou dobu výstavu nedařilo, ale poslední den přišel farmář, přines peníze v ruce, zaplatil, vzal si kardan, aby ho někdo neukrát, přes a odešel. Tak jsme se to zbavili. Bohužel ta výstava pro nás byla neúspěšná, protože se nám nepodařilo to navázat žádný kontakty, ale to je zase o tom, že my jsme neuměli francouzsky a oni neuměli anglicky. Jo, a tak to bylo prostě. Nepodařilo se nám tam získat ty kontakty, které jsme očekávali. A bývá to i teďka někdy, že přijde někdo s penězma a veme ne. si od vás to. <laughs> to už Já už bych to neudělal. Aha. A to už opravdu je velká radita. Ob... Nestalo se mi to. Nestalo mm-hmm. se mi to. Vůbec mi to nestalo taková věc. Takže je to zážitek mm-hmm. celoživotní. Mm-hmm. Tady vodíme tu vlastně tu hadu, kterou jsme koupili v tom roce 2006. Je to stará hala STSK, která byla v absolutně dostatečném stavu. My jsme k tomu koupili relativně málo pozemků a pak nám trvalo do téhle doby hodně času a peněz to celý představit. Jo, mm-hmm. To je vlastně naše první hala, kterou jsme koupili. To je ta asi za 100 dola, od které jsem musel, že takovýhle stroje nemůžeme vyrábět ve 100 dole. A vevnitř to bylo vybavené třeba nějakými soustruji? Ne, tak, byly, tam, byly tam nějaký jako... nářadí, ale to je starý, který se nedalo používat. Jo. Takže jste museli jo, vybavit. Byl tam mostový řád, to si pamatuju, který nefungoval. Ty, ty kanceláře byly no, hrůza. A je ta nová, moderní, výrobná fabrika postavená z téhle haly, nebo tahle hala byla Když tam máš další se, obrázek, tak to ukážu. Jo. jo. Ne, tak tohle je ta furt ta stará fabrika, to vypadalo z druhé strany. Je tam jak to vypadá teďka? Můžeš? Jo, to tam nemá. Tak to tam, to já tam to řeknu přijde potom. To, přijde Takže to. z téhle té haly nezůstalo vůbec nic. De facto jsme ji postupně zbourali a postavili znova. Mm-hmm. Jo. <laughs> jo, tak to. Podlahy, střechy, všechno pryč. Tady ten obrázek, to je moje první agritechnika, kde jsme, to byla taková ta pořádná výstava, kde jsme se chtěli ukázat a byla to, co se týče nových kontaktů, nových dílerů, podle mě nejúspěšnější agritechnika výstava naší historie. Mm-hmm. Kde vlastně od té doby jsme začali fakt, jsme měli kontakty na dosed nových zemí. Jo. A začali jsme hodně, hodně, začali jsme hodně exportovat díky tomu, díky téhle výstavě. Mm-hmm. Jak jsem říkal, tu simu, tam nic a tady se stalo hodně věcí. A neměli jste třeba problém, že jste moc expandovali, mo- expandovali na ty různé trhy, že jste začínali se přicházet, takhle, jak říkal, hodně různých kontaktů z různých zemí a nestačila vám třeba kapacita výroby? No tak se my nějaký, se s kapacitou výroby potka- 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 potkáme pořád. Jo. Kromě roku 2008, kde byla vlastně ta krize, mm-hmm. kdy nám tržby spadly, tak nevím, o kolik 20%, tak od té doby my rosteme furt. Jo. Takže kromě roku 2008 my furt rosteme. Takže vždycky tam samozřejmě byl problém s kapacitou a, vždycky, a je stále problém s kapacitou. Ale já si myslím, že je lepší té kapacitě malinko uh, nebýt plnou kapacit, mít, mít plnou kapacitu, když ji nemít. Jo. To se potom vždycky lepí, uh, řeší líp. Mm-hmm. Tak, tady máte... Servisní vozidlo? No, to je servisní vozidlo, to je vlastně další krásný, uh, uh, krásná fotka. To jsem byl poprvé vlastně na východě. 
Myslím, že hodně lidí tam může se hodně poznat. Jo, tady vzpomenu pana Navrátila z Rostinic, mýho otce, pana Pevního z, z agroservisu Višňová, pana Varčuru z agroservisu Višňová, pana Ryšánka. Toho myslím, že hodně lidí zná v téhle zemi, nebo znalo. On byl hlavní mechanizátor Rostinicích. Jo. A mm-hmm. sradnovně věc je ta, že ty lidi vypadají furt stejně. <laughs> A jenom byl jediný, kdo stárne jsem já, ale <laughs> ubělo v té době hodně let a lidi jsou furt ve formě. Jo. No, takže tohle to byla krásná cesta, kde vlastně my jsme dostali díky tom, tomu našemu partneru v, Kazak, v Americe, pardon, v Kanadě, protože oni eh, prodávali kanadský stroje v Kazachstánu, ty kanaděni. A oni nás tam pozvali, tak jsme se tam měli podívat na kukačku. A čím to bylo? Protože u nás třeba v České republice by americký stroje nefungovaly, oni tam mají podobné země. Je to úplně jednoduché. Nebo... Jednoduchý. Vlastně Kanada a Kazachstán jsou na stejný ve stejném pásmu jako, jako Kanada, mm-hmm. takže v Kanadě se jede kanadský způsob hospodaření, to znamená noutel, ve velkém. Když teda mluvím o Kazachstánu od Rusultánu a starý Vejškokštau, jo, tam se to všechno děje, jo? to znamená, máme takový trouhelní, řekněme, uh, Astana, Nursultán, Kokštau, Kostanaj. To jsou obrovský pole, kde jsou malý výnosy, Tvrdá pšenice, to se tam přesně děje. A proto ty kanadské technologie, které se používají na prérii, v Saskatchewanu, Manitobě nebo v Albertě, tam perfektně fungují. No a co jste tam dělali vy? Vy jste se byli podívat na ty... My jsme se byli podívat, jak to tam vypadá, co se tam děje a jak se tam hospodaří. Takže jsme byli pár zákazníků velkých a byl to velice hezký výlet. A teďka tam dodáváte? Jo, jo, my dodáváme. Ano. My zaměstnáváme Kazacha. Uh, stroje, které tam hlavně prodáváme, jsou se stroje, mm-hmm. jo, ale ne úplně v té oblasti, jak jsem říkal, protože tato oblast je opravdu čistým noutilu. Mm-hmm. Občas tam prodáváme nějaký širokozáběrový disk, ale prodáváme v té oblasti hlavně okolo Almáty, to je tam dole, uh, kde oni hospodařejí tradičně jako my. Mm-hmm. Takže další zkušenosti nabili na východě. To je vlastně, to je vlastně Jason, to je Kanadian, který žil několik v Kazachstánu a on měl tu, jeho táta měl tu firmu v Kanadě. Na John Deere v Kanadě, v Kazachstánu, tam jmenuje se to Kenagro, dováželi, dováželi traktory Bieler, mm-hmm. dneska Rostelmaš, mm-hmm. a dováželi uh, noutilové sečky přímý Morris Industries. Takže jako ty, když bydlel v Rumunsku, tak on v jo, 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 on tam byl furt. Stejný jo, 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 jo. A je tam i teď? Ne, 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 ne. on, tenhle ten člověk vlastně, už tam nejsou, ta firma tam odsud odešla. A oni dneska prodávají traktory Klás, Bany Tobě. Mm-hmm. Tak se trošku přeorientovat. Jo, přeorientovat. Teda. <laughs> teda, co to, to je za barvíčku? Tady to je, to je jenom ukázka. Tohle je vlastně v té době, jsme scháněli, jak byste do lidi vyrobit stroje, tak já jsem dostal bláznivý nápad, že poletím se podívat do Pekingu na výstavu, kde jsem chtěl najít nějaký dodavatele, který by nám částečně mohli svařovat, samozřejmě to nedopadlo. Ale ta výstava byla zajímavá, hned mi tam ukradli, mimochodem, když mi prodali fejkový nůž, lísky na výstavu. Ta výstava mě šokovala, protože nebyl skoro žádný evropský, evropský výrobce, kromě Masco Gaspardo, který tam měli fabriku, myslím, že i mají do teďka, prodávali tam ty malé stroje, ty rotavátory, tyhle ty věci, tak jsem si u toho vyfotil. A jak na tom jste teďka vy? S Číně? Čínou. No Číny dodáváme stroje, ale jsou stroje, řeknu, v řádovek nižších stovek tisíc eur. Jo. Mm-hmm. Já nepovažuji trh, jako který mi tvrdil, že, že náš exportní trh, když je to pod půl milionu euro. Jo, když, někomu, když někam dodává jeden stroj, to není pro mě export. Export je tam, kde kontinuálně s někým pracuju a dodávám stroje, to se tý Číně neděje. My tam prodáváme stroje, ale to jsou 3, 4, 5 strojů ročně. A co to no. je za stroje ještě? Uh, jsou to stroje na kukuřici, většinou zpracování kukuřice. Mm-hmm. To je zase v té části směrem k Rusku, tam jsou velké farmy a dělají hodně kukuřice. Mm-hmm. I na siláž. No a když jsi mluvil o, těch, o tom, co je pro tebe velký export a co malý, co jsou pro tebe teda teďka významní odběratelé strojů? No co tak jsou pro tebe teďka největší? My, my uh, celou dobu jedeme strategii, která je taková, řeknu mi, jasná a snižuje nám riziko diversifikace. To znamená, že my cca 30% dodáváme do státu, tak zvaný stát CIS, což je, což je Rusko, Ukrajina, Kazachstán, Uzbekistán, Moldávie, to jsou CIS státy, tam děláme asi 
Dalších 45% děláme, 45% děláme v Evropské unii, Českou republiku v ně a zbytek děláme mimo. Mm-hmm. Samozřejmě můj cíl je teďka, a na tom hodně pracuji už dva roky, posílit ty za oceánský trhy, mít ten, mít to, mít ten třetí odbytiště, který je silný. Když se stane třeba teďka, co se stalo na té Ukrajině, a Rusku, tak my furt máme dost objednávek, protože mi chodí objednávky tam odsud. Jo? A já samozřejmě vím, že ten třetí svět, ten zeoceánský svět, ten trh je obrovský. Jo? A nemyslím o Ameriku, myslím i Afriku, Austrálii. Tam se vejde hodně strů. Daří se tam? Daří jo, se to jo, 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 jo. Samozřejmě to, všechno tohle je o investicích. Jo? Člověk si nemůže myslet, že přijede do Ameriky, do Kanady a prodá jim stroje. Mm-hmm. Tak to nefunguje. No jak je tam teda přesvědčíš? To je, já tam jedu osobně, mapuju terén, najmu tam člověka, který není úplně levný samozřejmě a, a toho nějakým způsobem manažeru, radím mu a většinou se to povede, když se to taky nepovede. On tam roznáší. A on, a on tam jméno. nachází nový dílery a rozjíždí se to. Mhm. To vidíte, tady tu fotku jsem tam taky vložil, to je vlastně Combine Class. Vyrobenej, vyrobenej v Číně, ale klás to není. Takový věc jsem tam viděl hromadu. Co Totální kopie i mm-hmm. John Deere Strug. Mm-hmm. <laughs> to tam byla plán výstaviče toho. Řešile to dám pryč. Tady to je vlastně polní den v Litvě, kde tuhle fotku jsem tam vložil kvůli Zdendovi Ondrovi. To je tenhle plán. Uprostřed to byl ten můj mentor, který se mnou jezdil a naučil mě dost teda neřestí. Mm-hmm. A s ním jsem jezdil po severních Čechách a k nám potom přišel pracovat jako, jako technik servisní. A, a byl, tady to je polní den, který jsme měli poprvé v Litvě a on tam se řizoval stroje. A pracuje pro vás furt? Ne, už ne. Už ne. ne. Asi je boře teďka profesionálně, já nevím, já. A zrovna když tady vidím... To jsou zákazníci, možná no, to, jsou, to jsou dílery, to je dílery, to je dílery, jo, dílery, dílery. Dílery. Když se tě takhle zeptám při pohledu na ty chlapy, jak to vlastně je s těma lidma, s řidičema, s traktoristama ve světě? Jsou kvalifikovanější než u nás, nebo jaká je, jaká je s těma práce, jako s těma obsluhama samotnýma? Víte co, vždycky, jak mi říká, a to jsem rád slyšel, jak mi řekl pan Novák, ve statku Novák. Honzo, já ten stroj koupím za cenu, jakou chceš a jde mi k tomu traktoristu. Uh-huh, jo? Uh-huh. Takže asi tak a to, to platí úplně všude. Jo? Úplně všude ten jo. problém s lidmi je obrovský a dneska vyhrál ten, kdo má syna. Jsou soukromá farma, která je schopná se o to řídit a vůbec o, řídit traktor kombajn, protože ví, jak se to dělá, potom může někoho kontrolovat. Když neví, jak se to dělá, tak je to problém. Že? Uh-huh. No a ten, ale myslím, že i když teďka celý ten svět jde k preciznímu zemědělství, to je fajn, ale ta lidská síla, to bude velký problém. No a přistupujete k tomu vy jako výrobce půl do zpracujících strojů nějakým způsobem k tomu nedostatku lidí nebo té nedostatečné kvalifikaci těch obsluh? Samozřejmě ty stroje se musí nastavit jednoduše. Mm-hmm. A myslím, že to je jedna z věcí, kde nás dřív pálila bota. Na tom se dneska hodně, hodně koncentrujeme. Ty stroje musí být absolutně jednoduše nastavitelný. A když, když vím sečky, tak musí být i lehko opravitelný, kdyby si něco stalo, že jo? A to je věc, na který se hodně, hodně e, soustředíme. Takže jste určitě zapracovali na konstrukci, jak teďka probíhá a jak probíhal vývoj těch strojů? No tak e, samozřejmě, když, jak jsme konstruovali stroje před 10, 15 lety, jak před 5 lety, jak je to, co jsem říkal, je to úplně jinak. Jo. My, my dřív jsme stroje zkonstruovali, co nejdřív prodali, tam samozřejmě přišly problémy, zákazníci stěžovali, Oprávněně. Mm-hmm. My jsme v té době neměli finance na to, aby jsme to byli schopni nějak, nebych řekl. Operativně řešit? Ne, operativně. Férově řešit vůči zákazníkovi. Jo? Třeba, když se něco podělá, tak my dneska e, jsem schopný ten stroj vzít celý zpátky. To jsem schopný udělat. To je dobu dát rád zadarmo. Když vím, že to je 100% moje chyba, což se samozřejmě taky stává. Jo? A kolor, když se dostane víc zákazníků, tak je to potom daný. A to jsme dřív nebyli schopni dělat. A nám se to dneska stává čím dál méně, právě kvůli tomu, jak jsme celý, celý systém změnili. My dneska e, máme 35 lidí ve vývoji, vedle toho máme ještě zkušebnu, takže každý ten stroj, ta novinka, projde, projde zkušebnou. E, ten prototyp pak vyrobíme před sérii, kterou prodáme většinou. Já ji chci prodat, mm-hmm. protože je ten zákazník jinde, 
mi ukáže ještě jiný chyby. Jo? Od předsedy se bavíme o pěti kusech max. Jo? To je další rok, to jsme v druhém roku. A když až tohle proběhne, celý to kolečko, tak teprve stroje na trh. Samozřejmě je to o penězích, je to o zkušenostech, ale vyplatí se to, protože dneska my, já nejkoliv máme dílerů 800, já dneska možná i 1000. 800. Jo, jo, po celém světě. Když vám dneska dám stroj do toho ceníku, tak já ho jsem schopný rychle prodat a docela hodně kusů. A nebudu říkat, co se stane, když ten stroj není téměř 100%. Takže musí Jsou to obrovský peníze. Jo. A když se k tomu nepostavím jako chlap, jako firma, jako seriózně, tak to udělám jednou, dvakrát a po třetí už to nikdy neudělám, protože už jsem ztratil, jsem ztratil trh. Chvíli zůstáváme tady u té fotky, já mám ještě jednu otázku. Vy víte železo, zkoušíte železo a jak je to, mluvil si o precizním zemědělství, jak je to se softwarem? Uh, no, my, my jsme, vlastně když jsme začali konstruovat sesí stroje, tak jsme šli cestou, jako většina zátečníků, začali jsme používat software z Německa. Pak se ukázalo, že my nejsme schopní vykomunikovat u dodavatele softwaru ty změny, které bychom chtěli, tak rychle udělat, tak, aby právě ta obsluha to líp chápala, vůbec ta intuita, intuitiva, intuita v tom na tom displeji byla jasná. Uh, tak jsme založili CCA před třema lety vlastní softwarový tým, kde pracují dneska čtyři lidi. Uh, Nový sedcí stroj Efekta už je s naším softwarem. Mám potvrzeno od zákazníků, že jsou nadšený z toho, jak mm-hmm. se ten stroj ovládá. Mm-hmm. A my vlastně v současné době přecházíme kompletně na sedcí strojů na náš software. Jo, co nož nám umožňuje, vlastně obrovský náklady zatím jsou pro nás, ale umožňuje nám to do budoucna rychle reagovat na požadavky zákazníků a měnit software fakt rychle. Mm-hmm. A to je hrozně důležité. Že nejsme závislí na někom. Já nechci být na někom závislý. Já to chci dělat sám a vím, že ty lidi, ty vývojáři v České republice jsou a jsou schopní nám s tím pomoct a jsou schopný, jsme schopní se dostat na vysokou úroveň. Že díky tomu jste schopni udělat i nějakou speciálku, když, samozřejmě, když samozřejmě. přijdu za tebou s nějakým no, když přijdeš sám, tak nevím, jo, jako ale... jeden stroj třeba speciální, no, nějaký, tak je speciální, to speciální stroje, ty už neděláme, uh-huh. teďka jsem jeden udělal, uvidíme, myslím si, že se mi to nevyplatí, ale uvidíme, uh-huh. třeba se mailem, ale to už neděláme. Uh-huh. My speciální stroje zakázku neděláme, ale samozřejmě ty se cí, nebo stroje obecně půjde v každý zemi, v každém kontinentu jiná. Když si vezmete sekačku, nevím, na, na trávu, tak ta tráva je všude stejná, ale půda je jiná. Traktor funguje všude stejně, ale prostě stroj na zpracování půdy ne. Tak samozřejmě my třeba vyrábíme stroj jiný pro Austrálii. Třeba Taralen TO, který je velice populární v Austrálii, je jiný, než ten, co se prodává tady v Evropě. Jo. A když to není na první pohled není vidět, ale je jiný. Takže tohle děláme, ale tam už musí být nějaký kusy, aby se nám to vyplatilo. Jo. A nebo, když tam nejsou kusy tak já musím cítit, a to je na mě většinou, a rozhodnou, že do toho chci. Kdyby to, to dává smysl. Kdyby to bylo poskládané třeba z vašich strojů, ale jenom, jenom daný dokupy jste schopní třeba Fertibox kombinovat s nějakým strojem, s diskáčem. Já vím, že vy to, už to, to máte. To, to máme, to, to máme, ale říkám, už tady v těch rozhodnutích já a my kolegové jsme opravdu opatrní, protože my tím si hrozně krademe konstrukční kapacitu, kterou dneska potřebujeme jinde. Jo? Mm-hmm. My dneska, co vrátím té otázce předtím, tím tam na konstrukci, tak my jsme konstrukci de facto zastavili. De facto. Vývoj o konstrukci a věnujeme se tzv. industrializaci. Což je pojem, který znám z Itálie, kde vlastně ty stroje připravujeme tak, aby byly zcela přesný pro montáž, byly, vydrželi víc, šli lehce rozmontovat do kontejnerů, Některý, u některých částí přecházíme na výkovky, přecházíme na letinu, tak vlastně, když se podíváte na konkurenci na, na tu první ligu a projete si ty stroje, které většinou jsou z Německa, dobře, vedršta světské výrobce, tak jim taky určitě patří, tak tam je ta industrializace jasná. Jo. Když se podíváme na tu druhou ligu, tak tam ta industrializace není. Mm-hmm. Jo, a to je obrovský rozdíl v kvalitě toho stroje. A ty premiový farmáři, ty to dneska vidí. Takže my dneska děláme industrializaci. Ne u všech strojů, 
postupně, jo? protože to je hodně, hodně práce a samozřejmě zase velké investice do forem různých. Super, děkuji za vyčerpávající odpovědi. Tak, tohle je přesně ta speciálka, o které jsem mluvil. Tak tohle jsou naše první začátky v Dánsku. Vlastně Dánsko já mám rád, polovina mý rodiny tam žije, můj strejda je farmář dánský. Tohle je v roku 2007, tam už je vidět, že tam byl nějaký pokus o založení meziplodin v té době. Jo, to byl jeden z nejších strojů strojů. Dánsko je pro nás super trh. Mm-hmm. My po těch letech jsme tam našli velmi dobrýho partnera a myslím si, že dneska patříme do těch top trojky tam. V prodeji, v prodeji závěsní techniky, to se týče zpracování půdy a setí. A je, jaký je v Dánsku nejdominantnější stroj váš? V Dánsku je to Omega. Těch tam prodáváme opravdu jako hodně. Proto, to, ale to je dobrá otázka. My vlastně, když jsme začínali stavět uh, secí stroj, a já jsem byl v Dánsku v té době, protože říkal, můj stát je farmář, a ptal jsem se, jak máme ten stroj postavit, tak oni mi tam přesně radili. Mm-hmm. Řekli mi, hele, podívej se, jediný stroj, který tady funguje tenhle. Byl to stroj německého červeného výrobce Horsch. Mm-hmm. To je jediný stroj, který tady funguje. V ostatní tady nefungují. Vysvětli mi přesně proč. Jo? A měl pravdu. A my jsme vlastně se tenkrát tou důležitou věci inspirovali a vlastně díky tomu jsme, se nám podařilo mít ty ome, omegy na takový úrovni, kde máme dneska. Dneska je vědět, že třeba hodně lidí nás začalo, nechci jich kopírovat, ale inspirovali jsme, jo? Třeba mm-hmm. secí bodka na paralelogramu. Neříkám, že to byla 100% naše myšlenka, ale dneska se podívejme na, na ostatní, jak bylo dolů, jo? Podíváme se do ceníků konkurenčních firm a najednou se na objevou paralelogramy, najednou, jo? Uh, to jsou jim předlakový zásobníky, disky do X, to, to vám všechno řeknu zákazníci. Jo? Uh-huh. A právě ty, ten, tu konstrukci Omega ta začala v Dánsku, ne v Čechách, ale v Dánsku. A jak dlouho je tady vlastně ta Omega? Uh, my jsme první Omegu postavili v roce 2013. Takže jo? se relativně krátký čas udělala. Relativně krátký, oni jsme vyrobili několik 180 kusů, ale to očekávám, že jim vyrobí 200, 230, což jsou velmi slušné čísla. Jo. Mm-hmm. Já vím, že jaký má číslo konkurence. Samozřejmě na tu první ligu nedosahujeme, to, to se tam se hraje ještě malinko jinak, ale v té druhé patříme na špičku. Mm-hmm. Úspěch za úspěchem. Tak, Swift. Uh, tohle to je, tuhle fotku jsem zvolil na schvál, uh, to je v těch dobách, jsem žil v Rumunsku. Tam jsem právě, to je ta firma Integra, Interagro, kde jsem prodal těchto těch 7, 17 metrových strojů. Oni už v té době měli Steigera, je to v deltě, v deltě Dunaje, což je jedna z nejlepších půd vůbec v Evropě. Mm-hmm. Jo, a na tohle rád vzpomínám na ten obchod, protože tím začaly hodně věci sedít. Mm-hmm. A jak to tam vlastně v tom Rumunsku to farmaření vypadá? Žádný kamínek, který není vidět, no, krásná tak, hlína. Samozřejmě Rumunsko, Rumunsko, kdo tam někdy byl, tak Rumunsko je na zemědělství super země. Hlavně od té doby, co vstoupili do Evropské unie, tak tam byly velké dotace. Naše prodeje vám letěly nahoru, pak zase, když dotace už nebyly, tak se to ustálo. A nešli jsme nahoru tak, teďka zase jdeme nahoru. Jo. Ale uh, Rumunsko, Rumunsko je pro farmaření ráj. Jo. Bohužel dneska to všichni vědí a cena půdu tam je vysoká. Neptej si mě kolik, ale nejde to o moc méně než v České republice. Jo. Samozřejmě záleží, jestli se bavíme o západní Rumunsku nebo východní Rumunsku. Západní Rumunsko to je Temešvár a Rata. Tam. tam je to super drahý. Tam mm-hmm. hospodařejí Zánové, Holanděni a tam fakt je to drahý. Na tom, na tom východě tam jsou zase Rumuni a ti tam jen tak nepustí. Že jo. No to až tak drahý není, ale musí sbírat poličko po poličko, není to tak jednoduchý. No. A jak to v Rumunsku vypadá s precizním zemědělstvím? No tak v Rumunsku verzi zemědělství tam je to, co je tady. Jedou RTKčko normálně, jo. hlavně John Deere nebo Trimble. Mm-hmm. A to tam funguje, jak tady. Mm-hmm. Mm-hmm. A nějaký předpisový mapy, sbírání dat a tak dále? Tak to je, u těch velkých farm to je úplně normální. Já jsem byl v Rumunsku, my jsme tam vlastně dodali loni, let, loni na podzim první efektu. Byl jsem u zákazních, který se ho koupil a to byl to farmář. Jako. 2,5 tisíc hektarů, soukromá farba. Tři Fendy 1050, jo, jako perfektně vybavené, jo, mm-hmm. chytrý chlap. Mm-hmm. A ten přesně viděl, co chce, všechno měl, všechno viděl. Jo. A to, jsme se, to, co jsem se ptal, přesně viděl. To já právě minulý rok jsem měl zkušenost s Rumunama, jak jsme jezdili s X9, mm-hmm. tak jsme už měli požních a neměli X9 u nich v Rumunsku, tak se za náma přijel podívat autobus Rumunů a, ja. a jako taky, jak říkáš, přesně věděli a no, vyptávali se přesně, oni jako, vědí, jako oni, oni vědí. bylo vidět, že tomu rozumí ti kluci. Hmm. 
to je vlastně já a Sorin, s tím jsem začínal v Rumunsku, pak se naše cesty rozešly, ale oni se zase sešli. Sorin dneska pro mě dělá teritoriálního manažera v Rumunsku. Já ho mám rád, on perfektně zná trh, zná konkurenci a to je vlastně jeden z těch lidí, kterých já mám asi 45 po celém světě, který vlastně podporuje toho dílera v tom prodeji. Jo, mm-hmm. Tak, aby jsme byli schopni zavádět novinky, v případě, se něco stane, to rychle řešit. Máme samozřejmě standardní cesty, ale když je něco opravdu urgentního, tak on je schopný se do, přeženou stranou do auta, jet pro ten díl a přejít to zpátky. Jo? A dává to tomu dílerovi, ale i zemědělce jistotu. To je takový úzký spojení mezi jo, jo, váma jo, jo, a, a to, a to fakt funguje. Mm-hmm. Tady, tenhle tu fotku jsem sem dal, naschvál. Když vlastně já jsem někrát začínal dělat ten export, tak na Slovensku jsme neprodávali téměř. No a mě tenkrát napadlo, že rozešlu letáky po Slovensku, jsem se na nějakou databázi, poslal jsem všude letáky, že nabízíme kompaktor za nějaký peníze. Pozvali se mi dva lidi. Jeden se mi pozval a byl úplně z východu. Jede za, a někde až za Košicem a jo, tam mm-hmm. Užgorod, tam dneska přichází ty Ukrajinci. No, tak já jsem z auto, jel jsem tam. No, zastavil jsem auto, okolo mě lítali všude černí bratři. Aha. Jsem se trochu bál, řekl, neboj se, jich všechno v pohodě. Uh, tomu člověku jsem ten stroj prodal. Uh, a zeptal jsem se, kdo je tam nejlepší díler. On mi to řekl, s těmi lidmi jsem se sešel. A dohodli jsme se a od té doby vlastně Slovensko patří, nechci říct jedním z našich největších trhů, ale jednom z trhů, kde máme největší tržní podíly. Takže to zašlo na východě a, rozro... úplně na východě a rozrostlo se to po celém Slovensku. Jo, jo. Jo. Mm-hmm. A jsou na Slovensku třeba taky ty díleři současně díleri i John Deere, nebo? Ne, tak uh, na Slovensku samozřejmě proběhlo to, co proběhlo v Čechách a můžeme ve východní Evropě ten John Deere Dealer Development, takže vlastně na Slovensku je jenom jeden díler, Agroservice, dva díleři, dobře, a Agrocom, uh, Agrocom na východě. Mm-hmm. My tam děláme s agroservisem, s agro... jsou tam vlastně dva díleři, John Deere, řekněme. Mm-hmm. Takže s nimi spolupracujeme. Jo, 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 to jsou naši výborní obchodní partneři. Mm-hmm. Super. Tady vlastně, to jsem, to, tenkrát jsem to, takhle jsem tam bydlel, ale tohle tam byly domy, jak to tam vypadalo. Rumoc se úplně změnilo. Teďka, když jsem tam byl právě po dlouhé době, tak už tam je čistota, velký supermarkety. Pro mě se to změnilo horšímu, protože já jsem měl v životě dvě lásky. První bylo Rumunsko a byla to a je Ukrajina. Mm-hmm. Jo, já ty země prostě miluju a v Rumunsku jsem některá byl hrozně rád. A jak se tam domlouval? Kolik umíš jazyků vlastně? V Rumunsku? Uh-huh. Tak já jsem studoval pět let italský gymnázium, mám velkou státnici italštiny a rumunština je latinský jazyk, takže to je velmi podobný. Jo, já když mluvím pomalu italsky, tak oni mi rozumějí. Když oni mluví pomalu rumunsky, tak já jim rozumím. Pak už jsem se naučil samozřejmě pár slovíček v rumunštině, než bych jako mluvil plenu, ale já jsem to docela dobře. Dneska už to tak není. A kolik teda těch jazyků umíš? Uh, jako dobře dva. Jako, jako na úrovni dva. Mm-hmm. Anglická a italsky. Ale domluvíš se jinak všude. Jo, tak to jo. Zase další příběh z Estonska. Tam jsme poprvé do, 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 dodali mulčovač. Uh, byl to malý Deutschvar dealer, uh, já jsem měl Talin rá, byl jsem asi třikrát a shodou okolností včera jsme uzavřeli kontrakt uh, s jedním z největších dealerů v Estonsku, což je firma Baltic Agro. Oni dělají klas, je to jeden z největších obchodníků s technikou v Evropě vůbec. <coughs> U nás ji zemědělci můžou znát pod názvem Agromex. Mm-hmm. Jo, to, uh, to je firma, která Vlastníci jsou dánští farmáři, jmenuje se Danish Agro. Tyhle ty lidi prodávají techniku po celé Skandinávii, zejména Klaas a uh, Baltu a v Čechách dělají Fendy. V Dánsku spolu spolupracujeme velice úspěšně už dva roky a protože spolu děláme úspěšně dva roky v Dánsku, tak mě oslovili, jestli bychom spolu něco mohli dělat v Baltu. Já jsem řekl, že je to možný, kromě Litvy, kde máme výborného partnera a já lidi, kde to funguje, neopouštím. Uh, tak jsme se včera domluvili na Lotyšsku a Estonsku. Když mluvíš o Baltic Agro, gratuluji, <laughs> ale když mluvíš o Baltic Agro, tak uh, se ke mně dostala před týdnem informace, že odebírají 11x9. 
Jo, to je pravda. Já, já Baltic Agro neodebírá X9, to budu rád dojus, asi myslíš, John Deere. Jo, Baltic to... Agro nejde John Deere. Baltic Agro je klas. Já jsem slyšel právě Baltic Agro a víc k tomu jako nevím. Uh, takhle, Takže... Baltic Agro má i dealership John Deere. Mm-hmm. Jo, ale, ale, ale ne na Baltu. Mm-hmm. Oni, oni, oni jsou po bajbě největší obchodní s technikou v Evropě. Aha. Jejich obrat s technikou je nějakých 800 milionů eur. To je pěkný obrat. Jo, tak, tak nějak to tam bylo. Zkrátka tam na tu stranu jde 11 x 9, takže to bylo zajímavé. To je další krásný obrázek z Rumunska. Mm-hmm. E, to bylo vlastně... Tam jsem viděl poprvé velkou farmu. Nechci nikoho všechno urazit, ale tahle farma tam měla v té době asi 40 hektarů. Bylo to hned vedle Temešváru a já přišel na takovýhle důr. Ne. Mm-hmm. Tenkrát jsem úplně koukal, ale tam stálo, nevím, 20 kerýrů, jo, 20 rapidů, u každého bylo napsané číslo, ale když tam dáš další obrázek, tak takovéhle kombajnů tam bylo 30-40 na jednom dvoře. Jo. Mm-hmm. A já jsem obrovský sil a takovou farmu jsem v životě neviděl. Jo. A to byla první velká farma, kterou jsem kdy viděl. Jeden pán právě z toho Rumunska tam byl, na podívat mm-hmm. se na X9, zlatý řetězy, všechno, a říkal, že má 45 tisíc hektarů. No to, byl, to byl džihad. To je možný. Uh, to je, no, 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 to on je Libanonec, on, já ho znám, prodal jsem pár strojů, on je všechno John Deere a klás uh-huh. je pozor, má taky kombajný klás a řezačky. On je právě v té deltě Dunaje, nebo kousek od delty a to je obrovský zemědělec. Uh-huh. On je z Libanonu. Uh-huh. Ale jako kombajn ho moc nezajímal, byl tam jenom na výletě, no, 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 vidět, no. Že, že je v tom vyšším managementu firmy. Tady ten, vlastně to byla jedna z mých prvních cest na Ukrajinu. Jak jsem říkal, my jsme na Ukrajině začali pozdě, relativně pozdě, neměli jsme tam žádného zaměstnance, dělala to tenkrát naše moje bývalá kolegyně Irča, mm-hmm. Irena Cevišová, která měla sladosti Rusku a Ukrajinu. A vlastně tenkrát jsme se rozhodli, že, že tom práci chceme zintenzivnit tam, protože ne až se nám tak dařilo, jako třeba jiným konkurentům, že viděli jsme ten trh dlouhé, je velice zajímavý, tak jsme zaměstnali bývalého kolegu Vitalie Vovka, a on našel první dílery, já jsem pozval mě tam. A Uh, jeden z dílerů měl takovýhle zámek, to je jako dílerství, jo. V té době, a to dílerství furt stojí, jo. Jsi tam byl někde na výletě, ne, 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 to je dílerství uh, značky Klás, nedaleko, neda, ne, nedaleko Termopilu, mm-hmm. uh, to je vlastně na západu Ukrajiny, jo. A s těma lidma neděláme do dneška. A pořád mají ten zámek. Jo, mají ho furt. <laughs> Už teda vedle toho postavili tři nový moderní střediska, ale tohle je jejich headquarter. Jako A tak je to tvoje nějaká vize do budoucna? Takový zámek? zámek? Ne, ne, zámek nechci ani za nic. To je náš, můj kolega Vítě, víte, že nebyl úplně hubený, ono se mu tam dobře dařilo na té Ukrajině, jo? ale on tam nežil, že jo? on žil tady a jezdil tam, což se do budoucna ukázal jako problém, že samozřejmě Vítě měl rodinu a uh, tahle práce je hodně náročná. Jo, mm-hmm. že člověk musí fakt hodně cestovat, musí, musí tam jít často, musí řešit problém, musí zhrát telefony v noci. A víte, už u nás dneska nepracuje, ale u, u, u nás kus práce a my dneska máme celý ukrajinský tým, že jo, kde je pět lidí. A co vlastně dělá? No? Víte? Víte se staral v Ukrajinu jako o trh. Aha. Vlastně komunikoval s dílerama, ale seděl tady v kanceláři, občas tam, občas tam jezdil. No. Mm-hmm. Jo, a my jsme už tak rozhodli, to takhle dělat nechcem, když, být, když na tom trhu chcem uspět, tak tam musím být opravdu být tam a, být a, a, ten, a, ten, a, ten, a ta podpora toho dílera a jejich zákazníka musí být daleko vyšší, než byla. Jasně. Jo. Tak ahoj Vítě. Tady to je vlastně první začátek v Austrálii, v 2013. Tam jsme dodali první účovář, s tohle firmou už nepracujeme, to bylo vlastně ve Victorii, kde Tyhle firmy se dodali do deseti strojů, ale byl to úplně začátek, kdy jsme se vlastně pokusili dodávat něco za oceán. Tak to bylo právě A to jste tam učovali jako příkopy? Jo, jo, tak je, <laughs> jako to je jako v Americe, že jo? V Americe se mučovači nepoužívá na pole. Nikdo nepoužívá v Americe mučovači na pole. Všichni mm-hmm. používají na příkopy, jo. A když jsem minul, před třeba týdna jsem byl v Americe, byl jsem na výstavě v Louisville a bylo tam docela dost firm, který vyrábí mučovači a všechny byly právě na příkopy. Mm-hmm. A proč vlastně vertikální osa o rotace a ne horizontální? Co vlastně no, vzadlo? protože to má, potřebuješ méně koní a má to větší výkon. Mm-hmm. Je to jednodušší. To je jediný důvod. Dobře, děkuju. <laughs> Tady, to je ta vlastně ta první sečka, kterou jsme <laughs> postavili. A já jsem na ní vyfocený, na, když poprvé byl na pole, jsem mu toho chtěl být, byl jsem u toho. A bylo to nedaleko Hradce Králové. 
A byl to zážitek, nebo zážitek dobrý, no, nebo už nejde radši jako není, nějak, to fu- nějak to fungovalo, nějaký semínko se tam občas objevilo. <laughs> jo, tak už spotky jde vidět, že ta konstrukce je teďka úplně jo, jo, jiná. Jo, že... jo, jsem, ta, ta omega, my tu omegu máme hotovou z 95% dneska. Nechci říkat ze 100, protože těch 5% chybí hlavně v tom softwaru. Mm-hmm. Jo, a když se dneska bavím, opravdu s někým, kdo rozumí se cím strojům. A... Tak, když se bavím o softwarech, tak tam nejsme ještě na té 100% úrovni, jako jiné výrobce, protože i jiný výrobci prémiový, když se zdá, nejsou na 100%, možná jenom jeden. Mm-hmm. Tady, to, tady jsem nebyl, to je Saudská Arábie, kam kde jsme dodali stroje. E, tam byl můj kolega David Rachel, tady vidíme Ondru Sobotu ze Stovče. E, tady vidíme mýho kolegu bývalýho, to byl taky pro nás že pán přijel a koupil si stroje tady u nás nahoře v Praze, e, poslal peníze a my jsme mu dodali stroje, kluci je tam měli zavíst. Jo. Do Saudské Arábie občas něco dodáme, ale zase nemůžu to na trh považovat jako trh, kde exportujeme, to rozhodně ne. Jako nějaká trvalejší spolupráce tam není. No je to jenom o spolupráci, že zavolají, pošlem stroj, v aplatě pošlem. A oni tam mají jenom půdu nebo všechno? Ne, oni, oni, oni tam mají založování, mají kruhy, že jo? jo. A pěstou tam kukuřice a tak podobně. A tak je to třeba znát, že ty stroje tam odchází, nebo se opotřebovávají no, víc, tak samozřejmě ta vrazi beta toho písku je obrovská. No a když nejezdí jako přímé linii, ale jezdí do kruhu, nebo jak tak to obdělávají to nevím, ale zase to je písek, takže to nejsou takový odpor jako tady. Jasně, tady, jasně. No. <laughs> Třeba i Saudská Arábie, to je taky tam tady, odsud. Jak to tam montovali kucí. Aha. Kolik tam teda šlo v té první dávce strojů, pamatuješ? Tři nebo čtyři. Jo? Hmm? Skoro celý vaše portfolio, mulčováč, kompaktor, no, podrýváč. Tak krásně jsme, sečku, jsme začínali, tak Aha. šlo tam to poměrně dost na tu dobu. Tady vidíte fotky, jak naši kluci se tam montují. A jak je to složitý domluvit takový, takovou přepravu do Saudské Arábie? No, tak samozřejmě tenkrát to pro nás byla španělská vesnice, že my dneska posíláme, dovolím si říct, stovky kontejnerů. Jo. Takže to dneska máme docela vychytaný. Mm-hmm. Máme na to kluka, který se stará o kontejneru dopravu, jeden buď open topy nebo hard topy a záleží jak kam, jak to mm-hmm. chce. Mm-hmm. Tohle tam teda šlo taky v kontejneru? Jo, jo samozřejmě. Další Tady to je vlastně, tohle bylo takový moment, kdy jsme začali ve Francii. Víte, pro firmu z východní Evropy chtít vůbec mít ambice prodávat na západě je fakt těžké. Uh, aniž bych někoho chtěl urazit, tak si dovolím tvrdit, že my jsme jediný z východní Evropy, kdo tam má nějaký trošičku respekt a prode. Jo. Mm-hmm. A začalo to právě tady. Jo. A my jsme ve Francii nastolili tu strategii, která jdu dlouhodobě, kdy jsme tam, jsem tam letěl, našel jsem tam člověka, dobře jsem ho musel zaplatit, on tam začal jezdit, něco jsme prodali, samozřejmě jsme tam prodělávali několik let a pak se to celý nastartoval. A dneska tam zaměstnáme ve Francii pět lidí a, naše prode- a patří to jeden k našim nejlepším trhům. Jo. A samozřejmě zatím je obrovský množství práce a samozřejmě peněz. Jo. A ta důvěra těch dílerů a těch farmářů na západě vůči východoevropský značce je malá. Jo? Já vždycky si dělám stranu a říkám jim, tak přela v opice, tím myslím sebe, Aha. protože oni se na mě kolikrát tak koukají. No a časem jsem si tam vybudoval, nebo my jsme si tam vybudovali jméno a konkrétně ve Francii už to tak není. A ty mluvíš o té Francii a co třeba Německo? Německo, tak Německo je kámen úrazu pro všechny. Mm-hmm. I pro nás. Jo? Mm-hmm. My jsme s Německou nějak začali, uh, nedařilo se nám tam upřímně. Dneska jsme tu t- po letech jsme tu situaci stabilizovali. Jo? Letos tam ten prodej je výborný. Jo? Výborný. Na to, kolik do toho dáváme peněz, že tam vlastně máme jenom dva lidi, nebo jedno, jeden a půl, vlastně, to řeknu takhle, tak ten prodej je výborný. Na druhou stranu já vím, jak prodávají konkurenti. Jo? Samozřejmě německé firmy tam prodávají Kavanta Strojůc. A když si vezmu třeba uh, jinou prémiovou firmu ze Švédska, mm-hmm. tak člověk by řekl, že tam toho prodávají fakt, fakt hodně, ale není to tak. Jo. Není to tak, i oni si tam mají problém. No, francouzský výrobci tam vůbec. Jako, vůbec jo. Mm-hmm. Takže oni jsou hodně na ty německé značky a je to samozřejmě těžké, jaká v tom je nějaký různý myš máš. Jo. 
A, ale myslím, že v Německu se toho taky díky John Deere a těch nové strategii uh, Deere, na, který mají tržby na 100 milionů euro, hodně změní a bude, nebude to trvat dlouho. Mm-hmm. Já jsem viděl, že v Bednár stroje byly už i na videích s novým 9RX. Uh, tak my, Má to nějakou souvislost? My jako... spolupracujeme v dnešní době vlastně jak se CNH, uh-huh. s marketingovým oddělením, tak s John Deere marketingovým oddělením. Vždycky to funguje tak, že oni nám zavolají a řekl, si chcete do toho jít, chcete do toho jít, mě si ty stroje hodě a to ty naše širokozábevý stroje za ty, za ty traktory Quattrack nebo 9RX nebo 8RX nebo Routra se je výborně, takže s nimi děláme hodně. Uh-huh. Že to bylo pěkně vidět právě. No, Nový Ericsson. Tady to se nám povedlo ve Švédsku, tam jsme dodávali e, švédské armádě, to byl tender, který jsme vyhráli, šlo tam asi 30 kusů takového jak strojů. To už se jak od té doby se to neopakovalo, mm-hmm. neopa, neopakovalo, ale ve Švédsku právě poměrně slušně právě tyhle ty můjčovače. Jo? Já jsem se právě chtěl zeptat, jak to jde ve Švédsku, když oni mají zase svoji domácí, tak, e, domácí Švédsko, firmu. Švédsko je těžký trh pro všechny. Vedržta tam dominuje. Jako opravdu to je tradiční značka, výborná značka a ty lidi si na ní nenechají šáhnout. Mm-hmm. Včera jsme tady měli lidi, před včírem, kde jsme se o Švédsku bavili, oni ve Švédsku prodávají horše a říkali, že to je těžký pro takovou značku, jako je horše. Dobrá značka, že jo. A že to je fakt těžký. No, takže Švédsko opravdu patří ve Drštatu. Mm-hmm. A dostat se tam je těžký. Je no, my, tam, my tam prodáváme některé stroje, ale třeba tady ty, které vlastně ve tam nekonkurují, nebo tam prodáváme dos uh, polní branch Trigl, zase. To je to, co oni od Vedrštatu nemají. Mm-hmm. Tak tam s tím nějakou šanci máte. Ale cokoliv je od Vedrštatu, tak, tak ta šance je malá. A když se zmínilo těch polních branách, kde, kde jsi na to vlastně vzal myšlenku? Já jsem se to o tom uh, polní, polní brány mi poradili tady v Čechách. Jo? Mm-hmm. Jsem se o tom právě bavil zase ve streamu s panem Korousem, který hmm. používá On byl jeden z nich, on byl jeden z nich. Aha. Jo. K- k- farma Agrokorous byla jedna z nich, který, který, který jsme o tom začali diskutovat a pak jsem o tom mluvil s dalšími lidmi a říkám, ok, udělej mě to, mě to zajímá. Já jsem kvůli tu předním trabel ještě v Kanadě, kde jsem si obešel pár těch strojů, tam v té době letěla značka Elmer Super 7, což ta nikdo nezná, mm-hmm. ale tam je to tam to bylo populární a měli tam některé myšlenky, které jsem přivez do Evropy, jako někteří jiných dělají a, a ten stroj jsme postavili podle toho Elmer Super Seven. Mm-hmm. A funguje? Jo, prodáváme ještě dál víc. A kde, si, kde je pro to nejvýznamnější trh? Tady pro no, to je to jeden z trojů, který prodáváme hodně ve Skandinávii, ale třeba v Německu. Jo? Mm-hmm. Ale v Itálii taky docela dost. A tak hlavně to je pro ty farmy, kteří minimalizují zpracování půdy, ne? aby měli jo, pěkně jo, jo. Oni, oni, ty oni samozřejmě potom, potom co posyká, jak za kombajnem to dělá, nebo to používají na vysoušení pole na jaře brzo a, mm-hmm. a základní meziplodin a takovýhle, takovýhle operace to používají. To má v různý využití. Tady to vlastně na začátek Austrálie, to je ten seriózní začátek, kdy už mi dneska do Austrálie dodáváme hodně strojů. Mm-hmm. Jo. Kde vlastně, kde vlastně jsme ty stroje udělali podle nich. My jsme se vlastně první CTF naučili od nich. No, my jsme dodali stroje, které měly 12 metrů, oni mi vysvětlili, že musí mít 12,4 metrů, aby to sedělo do CTF. Takže my jsme tam poslali Terranlandy, jako OK, ale nemělo to svůj CTF že? a nešli moc hluboko. Takže ty stroje jsme celý předělali. Dneska ten Terraland australský je prostě hlavně pro Austrálii, kde jde hloubš. Tam jsou obrovské pišitý půdy tam na západě Austrálie, de Perth. A <coughs> oni vlastně chtějí tu půdu, tu spodní půdu, kde je být živin, tam u nich, vyníst nahoru. Mm-hmm. A pak do toho se jo. Přijímajeme sečkama. RC drama velkýma. A to je ta technologie, kterou my tam dneska nabízíme a velice úspěšně nabízíme. Co, co se týče diskáčů, tak mm, jsme tady vyvinuli 18,4 metrů. Hlavní dobu, proč jsme to vyvinuli právě Austrálie kde jsme poslali první stroj a teďka ho někdy mají začít s tím jezdit. Zatím v Čechách jsme, jsme prodali jeden, ale prodali jsme pár strojů mimo, mimo, mimo Českou republiku tady v Evropě. Ale teďka jsem zvědavý, co to udělá v té Austrálii, protože ten stroj začne jezdit. No a ten, oni potom teda landu rovnou sejou? Žádný další pojezdy po Ne, oni potom sejou, utlačí to ještě těžkýma válcem a pak jede přímá sečka. 
12, 18 metrů, 24 metrů. To jsou ty většinou radlečková jo, v této části Austrálie. Mm-hmm. Takže a jaký tam je další z prací, nebo Žádný. postup prací? Žádný. Žádný. A postřiky nějaký? Jo, samozřejmě postřikovači tam dávají. Jo. Tam postřikovači jezdí. Tam oni potřebují, co vidíš v Kanadě? Tam nevidíš, jako my jsme v prérích, Aha. tam nevidíš žádný z na zpracování kudy. Tam vidíš jenom, každý tam má před dealerstvím zaparkovaný hlavně postřikovač a je receiver. Jo, to je všechno. A občas nějaký těžký traktor. Zpracování půjde skoro nula. Jo. Samozřejmě teďka se tam trochu rozví, rozjíždějí diskátě. Trochu. Nej, nemůžu říct, že to dělají všichni. To absolutně ne. A teďka tam hodně začínají řešit tu utužení půjde v Kanadě. Hmm. Prerich. Prerich. Protože chcou, mají utuženou jo, půdu jo, 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 jo. a chcou provzdušnit. Tak jim od toho pomáháte? <laughs> to je, to je, první utužení. výstava v Kanadě, kde jsme dovezli tenhle ten stroj, zase je teda len TO, ten stroj jsme to nemohli nekecám tři, čtyři roky prodat. Pak jeden zemědělec ho viděl u dílera, vzal si ho a okamžitě ho koupil. Pak ho viděl mm-hmm. soused, okamžitě ho koupil. Mm-hmm. Jo? A letos jich tam dodáváme asi 15, jo? ale ty stroje zase jsou malinko jiný, že vypadá tenhle teda. Zase jsme je malinko upravili. Jo? A to je právě na to utužení půdy v Kanadě, v těch prérií před Kanadou můžeme rozdělit, jo? vlastně na francouzskou část, kde je tradiční, ať bych řekl, evropské hospodaření, pak Ontario, to je něco mezi, a pak jde Manitoba, Saskatchewan, Alberta, tam jsou prérie, že jo? A tam prostě jde nouto. Ten Saskatchewan jde vidět hodně i na YouTube, jak tam hospodaří. Tak, Saskatchewan, tam tu jsou nejlepší RC drej na světě, že jo? Aha. Burgold, nebo Vedrštat Seedhog. Uh-huh. A je nějaká země, kterou jste vlastně, které jste otevřeli v vozovkách oči a ukázali nový způsob zpracování uh, půdy? No, tak určitě Austrálie. Jo, Austrálie. Uh-huh. Tam, to, tam na to přišlo hodně lidí. Uh-huh. Jo? A vlastně tím, 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 těma Terlanda má, ale i v Rusku. Terlen, a nechci říkat, že Terlanda je naše myšlenka, nebo že to ne. Ale Terlen TO, tažený stroj, pod rejvák, za velký těžký traktor, to je od začátku naše konstrukce. Mimochodem jsme se s tím hodně natrápili, protože mm-hmm. č- 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 ráda za pečesku nebo šestistovku, tak občas něco praskne. Že? Praskalo, dneska už to je lepší, ale ten stroj dělal obrovský výkon, že jo. Takže do Ruska již šlo. Poměr mm-hmm. dost a na Ukrajinu. Do Ruska hlavně pro ty farmy, které dělají cukrovku. Jo, že potřebu no. hluboko jo, připravit, jo. zpracovat půdu. Jo. Itálie. To je zase takový ten příběh, jak jsem ti řekl na začátku, ne? Jak jsem ti řekl na začátku, já jsem tam bydlel na začátku, když jsem, když jsem tam studoval. No a italský řeměnilcí jsem si myslel, že znám. A to je právě to. Člověk si myslí, že to ví a neví to. Mm-hmm. Jo. No a v tom roku 2017 mi zavolal tenhle ten člověk, já jsem nevěděl, jak vypadá. Že, <laughs> že, že viděl naše stroje v Rumunsku a jsem mu líbil, že bych to prodal v Itálii. Já říkám, ty jsi blázen. To v Itálii nemůžeš prodávat. Říkal, uvidíš, já to budu prodávat. Říkám, tak doleď. Doleď za Prahy, do Prahy. Já se ho pobavím. Přeletěl tenhle kluk je ze Sicílie. Byl jich hnedka vedle Corleone. Víš se Corleone? Nevím, co mám říct. Ne, nevím. Ne, Corleone to je meka mafie. Aha. Jo? A on byl hnedka vedle. A je to agronom. A vysvětlil mi, když mu nám příležitost a nějaký prostředky, který nechtěl velký, že Itálie rozjede. A my vlastně za těch my jsme vytáhli pět let a uh, prodáváme tam fakt hodně strojů. A dovolím si říct, že mezi těma prémiumy a značka, značkama my tam hrajeme číslo jedna nebo dvě. Protože Itálie, Itálie, tam se prodává jedno z nejvíc uh, traktorů o nejvyšších konských silách. Jo, když se podíváš, kolik je tam prodaných Fendů 1050, ale jako traků, RX, 8 RX, tak je to fakt hodně. Jo. Mm-hmm. A tyhle, ty, ty, kombajny, tyhle, ty, tyhle ty traktory tam kupují službaři. Službař e, je hrozně důležitý v Itálii pro ty mm-hmm. ostatní mělce a jdou na obrovskou techniku. A jsou to profíci. A my jsme se tam vybudovali za tyhle tu pozici, že my dodáváme stroje těm lidem. A jak se za tomu pánovi teda podařilo tam prací, takhle prosadit? Prací, 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 prací. Nebylo to nějakým večera spojení s tou mafií? Ne, 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 ne. To, to, tohle, to, tohle tě mafie nepomůže udělat. My samozřejmě nejvíc budou na sever, v Severní Itálii, kde mm-hmm. jsou tyhle službaři ještě kolem Říma. A nebo potom v půli, to je tam dole, tam, tam, tam je hodně obilí. A to musíš fakt odmakat. 
Mlu... Poslal tam stroje, udělal demo, on má velký traktor, já to ne... Ne, tady. Já to nekoupím, pošle mi ten tu sečku jo, za 150 000 euro. Já zkusím, a pak ti řeknu. Jasně. Ale ona již funguje, on to koupí. Mm-hmm. A samozřejmě, říkám, musíš musí na to mít tu odvahu, jestli to uděláš nebo neuděláš. <laughs> a tomu člověku věřit, že jo. Tak to je. No a mě napadla myšlenka, ty jsi na to částečně odpověděl, jaký to je, nebo jak se vlastně vstupuje na ty cizí ostatní nové trhy. No, nevím, jak to jak dělají to... ostatní, já to dělám furt stejně, jako jsem začal dělat v Rumunsku. Mm-hmm. Já tam prostě již někam chci stoupit. A myslím si, že to může být dobrý, tak když tam ty začnu investovat, protože já tam, vždycky tam musím začít investovat. Tak tam jedu, pohlídnu se, chci mluvit s zemědělcema, s velkýma, chci mluvit s dílerama, oblídnu to, co se prodává do stroje, jaký jsou myšlenky, zjistím si plus minus, jaký tam je potenciál. Na to konto tam většinou si najdu člověka, snažím se na něj dobrýho samozřejmě, který, který, s kterým začnu pracovat a on tam začne budovat tu síče. Mm-hmm. Ale já tam furt musím do toho lítat, podporovat ho a to je prostě, já říkám, vybudovat takovýhle trh, to je tři roky práce a tři roky investic a pak se začíná vracet. A už se někdy stalo, že se to nezačalo vracet? Někde v nějaký zemi třeba? V Německu. V Německu. 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 Německu se to stalo. <laughs> jo, uh-huh. a tak to je. Uh-huh. Ale. V Německu teďka vyděláváme, ale málo investujeme. Jasně. Jo? Takže samozřejmě, kdybych tam poslal, bo investoval víc peněz, tak uvidíme. Tak si povíme za pár let, jak to vypadá jo. v Německu. To je ta Čína, jak jsem říkal, i takovýhle stroje jsme tam prodali, ale říkám, to jsou nižší jednotky strojů, 5-6 strojů ročně. Takže ne až tak důležitý trh pro nás. Jo? Jenom zajímavý, že tam dodáváme. Co teda jo? No. Nový Zeland, tam pracujeme s firmou velmi dobrou, jsou to kluci, kteří se specializují, malí kluci, kteří se specializují na závěsovinu a prodáváme tam na to, jak je to malá země hodně. Zase, opět jsme začali velkýma službařema a mm-hmm. s nimi jsme začali dodávat stroje, povedlo se to a už to jde. Nechci říct samo, ale je to líp, protože ty lidi musí začít věřit, že to funguje za těma velkýma traktorama a že to dělá výkony a že tam je nějaká jako, a pak ty ostatní už se na to navážou, ty okolní farmáři, kteří nejsou tak velký. A proč třeba na tom Novém Zélandu nebo v Itálii fungují službaři, kteří dělají služby v oblasti zpracování půdy? To jsem tady snad u nás ještě. Tam ano, tam ano. Nevím, důvod ti neodpovím, ale, samozřejmě, ale je to asi o tom, jo. Tady, ta, když se tom teďka přemýšlím, tady dali, že pole musí být kolik tady Čechá. 30 hektarů, mm-hmm. teďka, že jo, 30. No a oni si kolik koupili vyšší maš- velkou mašinu. Jo, on říkám, že si koupí 15 metrů, a 12 zase si koupí, protože mají super silný traktor. Mm-hmm. Jo? A co je zajímá, aby se ta mašina rychle složila, první věc, a aby mohla na cesty. Mm-hmm. Jo? Takže oni kontrolují, samozřejmě práce toho stroje, jak se ten stroj rychle složí. Protože když máme pole za pole, jo? a když máš 30 hektarový pole, tak on je sakra rozdíl, jestli mezi českou nebo dvanáctkou. To prostě odsejpá. A pravda. když to složíš, ten stroj do té přepravní polohy, za, řeknu, do 4-5 minut, tak to, kup, tak to má velký, je to velký argument pro to lidi. Mm-hmm. Jo? On samozřejmě bere, službař bere peníze od hektaru. Jo? A čím udělá víc hektaru, tím má víc peněz. Jo? A čím má větší techniku, tím to udělá rychleji. To Takže jsou selský počty. Ten, ten neproduktivní čas, aby byl no, co nejmenší. Jasně, jasně, jasně. Jasně. Chápu. To je právě 18-metrový diskáč. Dneska asi největší Krátký rys na světě, dace do CTF, který jsme vyvinuli a vyvinuli jsme právě hlavně pro tu Austrálii. Mm-hmm. Dneska máme 16 metrů, ale letos budeme testovat tady v Čechách 14 metrů. 14 metrů. Mm. 18. To už je pořádný záběr, že? A jaký oni tam mají vlastně přístupové cesty? Tam se tohle neřeší. Ne, to jsou... žádný... Takhle. Dobrá otázka. Dobrá pola... otázka. Když si myslíš, že přístupové cesty se neřeší na Ukrajinu a v Rusku? Jo, není to pravda. Jo. Neřeší se. Začíná se řešit. Jo. Na Ukrajině to řekne, ale v Rusku ty lidi se na to fakt koukají. Jestli ten stroj má přepravní křížů 6 metrů nebo 3. Fakt se na to koukají. V Austrálii ne, v Americe taky ne. Ale když se bavíme v Ukrajině a v Rusku, tak čím dál víc. Je to mm-hmm. jako jeden z docela důležitých argumentů při prodeji stroje. Mm-hmm. To je docela zajímavý, že k velikosti těch polí, co tam jsou, se začíná řešit přepravní šířka. Bych... Ne, řeší se kvůli legislativě na, na, na silnici, že jo. 
protože tam, je, tam, už, tam už začínají fungovat některé zákony a, a v Rusku je přepravní číska do 2,5 metru. Dva a půl metru. A když jste do tři, tak to nechají být, ale když jste pět, a v Rusku není Amerika. V Rusku jsou vesnice, jako jsou u nás. Takže znamená, že musíte projít většinou vesnicí. A tam stojí ta policie a začne, začne vám dávat pokuty. A každý den si vbere ty rublíčky a každý den. A ono to začíná být potom hodně. Že? Já jsem se právě chtěl zeptat, jestli to tam není tak, že s nasazenou lištovou bězdí ne. 3000 hektarů. To tam... záleží na regionu, jo? ale není to tak. Mm-hmm. Ty velké farmy, agroholdingy, to, to řeší. Mm-hmm. Tak, efekta. Tak, efekta, to je jeden z našich projektů, na který jsme dělali hodně dlouho. Myslím si, že jsme začali v roce 2016, 2017, jo, kde jsme ten stroj proš, proš, prošel už dneska po tom, co už do silnou industrializací. Je to stroj, který prodáváme fakt dobře, nečekaně dobře, na to jsme začali před chvilkou. Letos jich máme objednaných 25, což je na nás docela dost. Není to levný stroj. A div se docela dost jde na západ. Právě Francie, Dánsko, do Německa, takže do Anglie. Takže to je koncept, který vychází vlastně z dnešního typu velkofar. Mm-hmm. Řeknu, máš 600 na dvoře, ta ti dělá přípravu půdy. Využívat ji na setí nemůžeš, protože za prvé je to nesmysl ekonomický, za druhý, za druhý, za druhý ty ji potřebuješ na tu přípravu půdy. Jasně. A ty potřeby rychle sajt zatím. Jo? Takže vezmeš nějakou 380, 400, jak je tady třeba ten, to Erexo, a seš. Jo? Dneska ta příprava půdy, která dřív byla daná, jak je hrozně potřeba připravovat půdy, jak máme třeba Omega, tak myslím, že do farm z toho odchází. Jo? Že opravdu. To lůžko už je připravené předtím, protože ty strany zpracování půdy dělali poměrně kvalitní práci. A my díky tomu, že jsme vyvinuli ty turbodisky předtím, nebo ty kolterisky, tak my si tu přípravičku nějakou uděláme. Turbo, uh, profidisky jsou na jaro, kde to je malinko potřeba, malinko potřeba provzdušnit. Turbodisky jsou právě na to letní setí nebo podzimní setí, když tam zbyde nějaký ten stonek, je to smí rozříznout. Jo. To není žádná technologie, kterou my jsme vymysleli. Jo. To je technologie, kterou měl Graham Plan v Americe už před lety. Mm-hmm. A my jsme ji jenom převzali a implementovali na evropský stroj a dali tomu nějaký záběr. A nějaký software, který jsme vyvinuli a skládáme to do třech metrů. Jo. A ukazuje se, i prodeje vidím, že, že, že jsou výborní. A jaký jsou pracovní záběry? Nebo jaký... My máme teďka jen 12 metrů. Mm-hmm. Jo. A do jiného pracovního záběru se v současné době nebudeme pouštět. Tohle za mě nejnovější secí stroj od vás, od mm-hmm. firmy Bednar. Jaký jsou trendy v secích strojích a obecně v té spoudospracující technice? Kam to, půjde, kam to půjde ještě dál? Tak trendy samozřejmě jsou různý v různých částech světa. Tady v Evropě, když se na to podívám, tak uh, sem to ještě nedošlo. Ale určitě uh, Francie, Anglie je přímý setí. Mm-hmm. Není to kvůli tomu, že byste dostali větší nos, je to kvůli Green Dealu. Mm-hmm. Jo? Ve Francii dostávají zemědělci 50% dotaci na sečku, které umí přímo zasejt. Jo? Že to nedělají, to je druhá věc, že to nikdo nekontroluje. Aha. Ale kupují si sečky, které jsou schopné založit porost přímo do strniště. Oni to nedělají, protože zjistili, že to dává nižší výnos, ale, ale ty sečky se tam prodávají. Takže to je takový ten trend, ne trend. Kdybych měl hovořit o trendu, který mi dává smysl, tak je to právě takovýhle stroj. Jo. A není to náhoda, že konkurence k němu bude čím dál víc. A myslím si, že, že hodně velkých farem, i tady v Čechách, přijde, přejde na takovýhle typ stroje. To, jak jsi to říkal, protože každý už má speciální stroj na přípravu. Hmm. I třeba Swifter, který Jasný. to udělá dokonale. Tu, tu Nemá cenu tam kůry. jezdit s diskama. Jako. A... A to mi řekli zase. To mi neřekli jenom tady český zemědělce, ale i jiný zemědělce. To je jasný, že, no. že když uděláme a přípravu ten stroj má obrovský strojem a ten stroj, ten stroj má obrovský výkon. Sejeme no. zase speciálním strojem jenom na setí, tak můžeš, hmm. jak říkáš, z toho dostat hmm. větší výkon a určitě lepší kvalitu, hmm. kvalitu setí. Jezdí u nás efekta? Uh, jako se prodaná. No, no, no. U nás není ani jeden kus prodaný. Hmm. V současné době Strom Praha má, bude mít teďka vyrobenou efektu s Lowtraxem, 
A my jsme vlastně stroj tady prodali nejblíž v Maďarsku, ale ještě blížší je v Polsku, v Kepři. Mm-hmm. Tam jsou koupili, tam cestovali výstroj a rozhodli se pro nás. To je na to stravou. To je možná fotka od tam, tak ne? Že jo, to jo možná HRX. asi jo, to je možná fotka z Kepře, kde oni vlastně mají 8 RX a efektu. Mm-hmm. Krásná souprava. Efekta ve Francii. To je vlastně Flowtrack systém, co, což je něco unikátního. Proč je to unikátní? Já vlastně jsem si sešel s jedním nejmenovaným uh, ředitelem obrovského zemědělského podniku, já ho nechci jmenovat, uh, tady v Čechách. On mi řekl, jo, fajn, ale já mám set na jaře mraky chladovických ječmenů. Potřebuju tam jet brzo, nechci žádnou těžkou sečku, tu mám. Chci něco takového, ale chci, aby to mělo velký zásobník a nechci vidět kole. Jo? Mm-hmm. A samozřejmě po tý, i když tam máme kýpři, že stop, tak na jaře, když tam budete s kolama, tak ty kole jsou vidět. Trošku jo. jo? Jasně. On mi řekl, udělej na tom páse. Já říkám, no tak páse můžeme udělat, ale potýkáme se s dvouma problémama. Kde se ženu, že takovýhle pásy si vyrábí v Americe. Mm-hmm. Jo? A v Americe nemáte, nemá, ne, nemáš e, brzdy. Aby to tady bylo homologovatelné, tak potřebuješ mít brzdy k tomu. Jo? A plus teda. Jo? Já když jsem mu tenkrát řekl, že e, to bude stát kolem milionu korun, ty pásy navíc, mm-hmm. on mi řekl, OK, to beru, mi to vyplatí. Jo, protože to je velice chytrý člověk, e, půjde agronom a on se to umí spočítat. Jo? A říkám, OK, e, tak jsme ty pásy vyvinuli, Kooperaci ještě s jinou firmou, pásy jsme, pásy jsme objednali z Ameriky. Myslím, ty katy... Jako jenom gumu. Jako jenom gumu, gumu, jenom gumu. Podařilo se nám ty pásy homologovat, ale to jsme už prodali 5-6 efekt s Flowtrexem a jde to čím dál víc. Takže jsou brždění, Jsou bržděný pásy. Proč je při vepředu ta kladka menší, jak za dobročný Jo, tak to si mě, tak to nevím. Jo, nevím. No, ale já si tak myslím, že, ale myslím si, že to je kvůli tomu, že ty pásy jsou dány na míru na ten stroj. Mm-hmm. Jo, na míru. Takže aby tam přesně nebyly kolize. Jasně, jo? pro nějakou místu. Jo? To nejsou pásy, které jsem od někoho tamhle koupil uh, uh, na e-shopu. Jo? To jsou pásy, které jsme, které jsme opravdu na nich zamakali. Jo? A jak to vypadá při otáčení na souvratích? Protože ne, se... ne, uh, nedělá to problém. Aha. Taky jsme, hodně jsme to sledovali, bál jsem se toho, samozřejmě většina lidí se je v oblíchu, že jo? ale i když se ještě normálně, tak nejde tam problém. Nejde. Ono se to dává na efektu, která má no. 12 metrů a no. tam ten rádius je větší no. No. samozřejmě, než no. nějaký to problém. 6 metrový sečky. Ještě, ještě, že ti do toho skočím, máte změřený třeba, o kolik se zvýšil tahový odpor, tím, že musíš i táhnout, jako točit pásama? Že to jo, je... tak to nevím. To mm-hmm. se ti přiznám, to nevím. Ani spotřebu nevím, jestli mm-hmm. to žere víc nebo méně. To nevím. To bych hal. A Dobře. to nechci. Jo. Dobře, děkuju. Ale uh, dobrá otázka. Na to si mi určitě někdo zeptá a musím mi příště připravit. <laughs> Dobře. Tady flotila tří jako říkám, To jsou THčka v jedné v jedný velké farmě, tam Murmonska. Uh, my v Maďarsku, naši hlavní partneři jsou velkou farmy v mm-hmm. Maďarsku kde se nám poměrně daří, hlavně na na zpracování půdy. V setí jsme tam prodali první dvě efekty a věřím, že tam toho můžeme prodat víc. Bohužel v Maďarsku neumíme až tak s těma menšíma farmama, kde myslím, že na tom máme ještě prostě zapracovat. Mm-hmm. A co oni by chtěli, ty menší farmy? To samé, co to velký, akorát menší. <laughs> Ale vnější. A tady vidíme stejný záběry toho Teralandu. Hmm. Hmm. Přemýšleli jste třeba o větším? Sedu, to neutáhneš. To, neutáhneš. to není čím tahat. Jestli si myslíš do 45, tak uh, ta 640 je akorát na tu 6. Jo. Jasně. Na t- tam jsou fakt těžký bude. Mm-hmm. To je akorát, to je mm-hmm. víc. Konstručně by to šlo, ale ne. Není to čím tahat. Jo. Zajímavý, zajímavá souprava. To Tohle je ze Sibiře. My na Sibiři prodáváme poměrně dost. Jo. Vlastně tam u Barnau, tam jsem taky párkrát byl, tam je taková oblast, kde to sprší, kvalitní je půda, není tam zima a tam taky těch strů Swifter prodáváme hodně. Jo. Jsi ve spojení s tím Fertikartem? Jo, tam jo. jo. Ale vlastně celý to Rusko se trošičku změnilo a my jsme v tom měli štěstí. 
poněvadž ruský holdingy nebo velké farmy vždycky byly na 340. To znamená, používali traktory o kocký síle 340, což odpovídá nějakým 8 metrovým záběrům, řekněme. Jo. Mm-hmm. Kde si dovolím říct, že naše stroje nejsou špatný, nejsou špatný, ale když je srovnáme s konkurencí, tak to je má levnější. Mm-hmm. A já my nejsem úplně takový, aby jsme se prodávali jen cenou. Když oni přešli na des, oni všichni teďka šli, všichni, většina z nich šla na 380, 410, 8 RK, 410 Jasně. tohleto. No a zjistili, že 8 metrů je za, málo. A začaly nám poptávat desítky. A myslím si, že tam ta naše cena a, cena a záber už vychází zajímavě. Řík, mm-hmm. Nejsme levní, ale vychází zajímavě. No a díky tomu ty čísla rostly jako enormně. Dobrý poměr cena výkon. Přesně jo? tak, přesně <laughs> tak. Jo. A... To skládání <clears throat> toho stroje je jednoducho, žádné složitosti, práce slušná, jo, poruchovost malá. Mm-hmm. A to je přesně to, co hledají. Když vidím ten Fertikart, jak se to ujalo ve spojení třeba s Terralandem, nebo tak jezdí, prodávají se takhle samostatně jo, hodně. My, 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 to je kombo systém, to není Fertikart, jo. Ale, ale těch prodáváme fakt jako hodně uh, po celém světě. Mm-hmm. Jako, oni, to, oni to spojují s různýma věcma. Se secíliš to, s Terralandama, s různýma věcma, dávají na to i konkurenční stroje. To je, jako je věc, která je univerzální. Budete dávat pásy i na to? Je tady na to poptávka, je tady nějakou, nějaká poptávka, ale zase ten pás, který je na, který je na efekty, na tohle nejde. Jo? To znamená zase další kustomizaci, další velký, další velký náklady a já už dneska v této fázi musíme počítat, kolik toho prodám. Jo? Mm-hmm. No. Jasně. Ale asi jde vidět, že to umíš počítat, když vidím tady novou... <laughs> Tak ty se stalo poprvé na ty kapacity, že jo? A já se zase vrátím k tomu, když mi říkali ty lidi tenkrát, že se nemůžeme vyrábět v garáži, jo? Tak my už to v garáži dneska nevyrábíme. Ta fabrika, nechci říkat, kolik má metrů čtverečních, ale je velká. Mm-hmm. Jo, my tím, ona možná takhle nevypadá, ale ten člověk je vevnitř a uvědomí si, že vlastně tyhle dvě haly jsou ve dvou patrech, jo? Že to vidíš ještě vlastně jednou tolik vedle toho, tak je to velký, jo? A kde stála ta stará? Tady, 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 tady. to je celý zbouraný. Mm-hmm. Jo, tady, 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 tady stála ta stará. A to se postavilo najednou, anebo ne, se to ne, stavilo? Ne, 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 postupně, postupně, tohle trvalo těch 15 let, že jo. jo Což je poměrně krátká doba, jo. A samozřejmě, my jsme se na to vzali uvěr, můj otec, protože to chci mít všechno rychle spacený, takže spácíme poměrně dost, poměrně rychle. A jo, máme ještě asi tři roky. Uh-huh. A spí taťka a ty? Nebo? No a my spíme v pohodě. Jo? <laughs> tak je to dobře. Jenom je když zajímavý... nevolají zákazníci. <laughs> Aha. Jenom je zajímavý, že když jsi říkal, že tohle vyrostlo během 15 let, tak před 15 rokama jsi postavil tohle a teďka na to připojit nějakou novou halu, jakože to jde všechno tak spojit, co se týče technologické linky a tak dále. Uh, no, jako... to se změnilo hodně. Jako my vlastně, když jsme přistavili tuhle tu novou halu na halu, tak my jsme přišli z toho garážový v výroby Aha. na, nechci říkat automotiv, ale linkový způsob výroby. Jo? Mm-hmm. Jde vlastně ty stroje, které jdeme ve velkých sériích, tam jedou, jde vlastně v tom prvním patře, nahoře je předmontáž a dole je montáž. Mm-hmm. I když ty se na naše videa nebo na moje nedíváš, tak já jsem vaše viděl. <laughs> já jsem se rád koukal, ale <laughs> já jsem v luftu. Já to chápu, já to chápu, to byla sranda. Já jsem viděl video od vás právě z té výroby a chtěl jsem se zeptat, proč ještě, nebo to, to je kvůli penězům, nákladům, že jsou subdodavatele třeba na svařování, tam se mluvilo o tom, to je, o těch to je, robotech svařovacích. A jo, tak, že... ta, uh, takhle. Svařovací robot dnešní, doprve, já tomu nerozumím. Jo, mm-hmm. To není moje parketa. Mm-hmm. Já nějakým způsobem rozumím zemědělství, ale strojírenství ne. Jasně. Ale samozřejmě v té době, kdy jsme tohle stavili, tak ty roboty uměly něco, dneska ty roboty uměly něco jiného. Jo? Je rychle je přenastavovat. Zase se vrátím zpátky k těm lidem. Ono nejhorší na tom robotu je uh, najít lidi, kteří jsou schopní ovláda. To je jedna mm-hmm. věc. Dru- dru- druhá věc, že my máme dneska tak širokou paletu, že bychom potřebovali tu fabriku třikrát větší, mm-hmm. aby jsme to všechno vyrobili. Jo? A to, že si nevyrábíme uh, všechno sami, my máme svářeče. Jsi šest, ale týdně nesvaří nic. Jo? Jasně. No, to je nic v těch objemech. A když se dneska podíváš, jak to dělají konkurenti, tak většina z nich, ne všichni, to dělají velmi podobně jako my. Jo. Mm-hmm. A spíše je otázka té industrializace, že jo. kdy potřebuješ to těm dodavatelům, ale i sám v sobě, kdybychom do těch robotů šli, já říkám, že, neříkám, že do nich nepůjdeme, jo. 
tak, uh, tak je potřeba ten produkt mít stoprocentně připravený. A pro, proto právě teďka, řekněme, brzdíme ve vývoji nových strojů a nechceme se rozšlápnout dál a děláme tu industrializaci. Mm-hmm. A tak zase je důležitý kontrolovat kvalitu u těch subdodavatelů no, a tam, když no. to funguje, ta kontrola kvality, nějaký mm. dodržení, tak, tak se to tak A to jsou tam lidi, kteří to jsou jich práce. Jasně, jasně, to musí být. Když vidím tenhle obrázek, je nějaká vize rozšíření ještě výroby? No tak vize je jedna věc, jo, my, my jsme dost investovali v okolí mm-hmm. a vize máme, jo, ale jak říkám, jdeme postupně. Ale Myslím, že můj otec je v tomhle tom velmi podobný zemědělcům, kde vlastně udáš nějaký krok, zaplatíš to a pak jdeš dál. Jasný. To nemůžeš si celou farmu postavit jo. za pět let. To, jo, to, to Prostě to je velký riziko. Jo. Mm-hmm. Může se stát cokoliv. A, takže my jdeme krok po kroku, i když se zdá, že ty kroky jsou rychlí, tak jsou tak rychlí, jak mají být. Jak mají být. <laughs> Jasný. Vlastně. To je vlastně náš dealer team meeting na Ukrajině. To bylo 21, kde se to všechno ještě stálo dobrý. Mm-hmm. Dneska to je všechno jinak, ale, ale uvidíme. Jasně, to se situace se My naše pořádný. lidi na Ukrajině furt máme, vlastně jich máme pět. E, jsou to jedna paní a čtyři chlapy. Paní tam chtěla zůstat, chlapy domů nemůžou, takže jsme vzali jejich rodiny sem k nám. Hodně tady vidíme Ukrajinu. Rumunsko a ty jsi mluvil i o té Africe. Jak to vypadá s tou Afrikou? No, v Africe jsem začal asi 5-6 let zpátky. Já tam jezdím, kromě kobedu, tam jezdím každý rok. Uh-huh. Jo, zase to je úplně jiný svět. Úplně jiný svět. Jezdíš tam pracovně nebo na dovolenou? No, jenom pracovně. Já na dovolenou nejezdím nikam. <laughs> a... ale jezdím na dovolenou, ale to není úplně dovolená. Vždycky, no. <laughs> Jasně, to je... Já se snažím věnovat ve svém volném čase co nejvíc synovi, uh-huh. jeho sportu a to je celý. No a ta... Afrika říká, že jiný svět budou zase vyžadovat jiný stroj, jako třeba Austrálie. Jo, nebo... jo, 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 samozřejmě. Když teďka jsem zrovna byl, kdy to bylo v listopad, jsem byl v Keptánu. Já jsem vždycky lítal nahoru, do, tam, kde je Johannes Bojoburg, a tam nahoru, tam, mm-hmm. tam je to hodně o kukuřici, soje. Naopak Keptán, to je úplně svět. Tam, tam se jde přímo do straniště, noutilový stroje, skoro žádný diskáče, radlečky, málo. Jo. Tak ten tam byl, tři dny jsem tam jezdil a koukal, co jsem děl. A jak tam jsou veliké farmy? Malý. Poměrně malý, jo, řeknu, 800 hektarů. Mm-hmm. Poměrně malý traktor, jo, 300 koní. To říkal víc, jo, třeba v Joe Burku jsou daleko větší tam nahoře. Mm-hmm. Ale tam jsou asi úplně jiný půdy, oni tam jdou hluboko. A... Jasně. Takže cítíš tam nějaký potenciál? Jo, jo, určitě. My na Africe po- prodáme poměrně slušně. Uh-huh. Jo. Tak. Od disků, radliček a Veškerýho pasivního nářadí bych tak řekl, se tady dostáváme k rotačním bránám. Kvůli no, tomhle mě hodně divolalo. Uh-huh. <laughs> uh, Tohle je takzvaný OEM produkt. To je vlastně to, co dělají dneska velké firmy. A tím myslím i John Deere, tím myslím i Horš, uh-huh. který vlastně, který vlastně nakupují části strojů který nechtějí vyrábět v určitě důvodů od jiného, od jiného dodavatele. A mm, ty stroje nabízejí na svých sítích, jo? ale ten, no to není tak jednoduché. On si člověk může říct, že si koupím stroj, nechám ho namalovat v tom případě na žlutu, na to na sítí nalepko, tím, to ví, tak to nefunguje. Mm-hmm. Když, chceš být, když, chceš, když chceš, nechceš udělat chybu, tak ty musíš udělat takzvaný transfer dat. Jo? To znamená, mm. že vlastně celý ten nejstroj míst do našeho systému. To znamená, že ten zemědělec, který si koupí tyhle rotačky, neobjedná má žádný díly u toho dodavatele. Objedná má všechno u nás pod našima kvodama. Jo, a to je zase práce, práce, práce. Mm-hmm. A já jsem určitě naším cílem nebylo prodávat rotačky. To nebyl můj cíl. To byl jenom takový předcíl. Jo. Protože v, tý západní, v západní Evropě hlavně furt tenhle ten systém hospodaření má poměrně silnou váhu. A ty, když chceš uh, prodávat tam v některých částech, tak potřebuješ prostě takovýhle stroje. Jo? A já jsem si ty fabriky s těma rotačkama docela dobře projel. Byl jsem jich několik. A rozhodl jsem se pro tyhle ty a bylo to samozřejmě kromě kvality produktů, 
i komunikace. Já nemůžu dělat s někým, kdo do všude trvá všechno Jasně. dlouho. Jo. To prostě nejde. A tuhle tu firmu jsem vyhodnotil jako nejlepší, ten produkt se mi líbil, fakt jsme toho prodali hodně. Jsem překvapený, kolik jsme toho prodali. Ne v Čechách, ne v Čechách. Mm-hmm. Jo, a... ale říkám, jíš zatím zase hodně práce. Ty jsi říkal, že jsi objel ty firmy, jak to probíhá. Dobrý den. Oni nás... volají mě už teďka. Často. Chci se k vám podívat, co vyrábíte a když ne, tak to koupím, tak, nebo... Uh, dost se mi často stává, že mi volají firmy, chtějí, abych přijel a baví se o mě právě o této OEM spolupráci. Mm-hmm. Jo, a jediná, kde se to podařilo, je tohle. Neříkám, že to dobudu se neudělám. Ale nevidím v tom teďka, jako, že bych někam se chtěl jít dál. Mm-hmm. Tohle to je takhle dobře. A na rozšíření vašeho portfolia, vy už tam máte snad skoro všechno. Tak bude no, ještě něco, můžeme čekat něco nového, co ještě nemáte, postříkovat třeba. <laughs> my, my tím, jak jsme ukončili vlastně tu dopravní techniku, mm-hmm. tak jsme si v té době jsme to dělali, už jsme věděli, že půjdeme do, sečí, do secích strojů. A my se budeme stoprocentně dál soustředovat na zpracování půdy a setí. Mm-hmm. Žádný jiný plány nemáme. Jo? Jak jsi zmínil, naš, ta naše portfolio je poměrně široký. Jo? Nejsme schopni nabí, nabídnout 100% řešení, ale určitou část řešení jsme schopni nabídnout. A my, co teďka potřebujeme, vlastně, jak jsem říkal, industrializovat, industrializovat. industrializovat jo? A e, to je tam, kam teďka míříme. A stroj, o kterém jsme tady nemluvili, je taky dost zajímavý, zejména v poslední době plečka. E, tak my plečky Jak začali, to? my vlastně plečky začali dělat e, na základě doporučení českých farmářů, že, že to přijde, že první plečka byla plečka na cukrovku. My máme dva druhy pleček, jo. Mm-hmm. Máme plečku, která je speciálka na cukrovku, na malý plodidy, pak máme plečku univerzální, která její největší výhoda je, že má vysoký rám. Jo. A dneska, když vidím i konkurenční stroje, tak většina z nich má ty rámy nízký. Jo. My v současné době e, přijdeme s novou plečkou, která, který vlastně chyběly nějak pár věcí na té staré plece. Jo. To zase, zase ta plečka proběhla industrializací a bude umožňovat větší luxus pro, pro obsluhu ale i větší, řeknu, ochranu rostlin. Uh, rostlin. Jo. Jo. A takže plečky se prodávají po celé Evropě nebo světě? Uh, Hlavně v západní Evropě. Uh-huh. Uh, Pár jich prodáváme i na, na východ, ale je to hlavně západní Evropa. Uh-huh. Já si myslím, že se to tady zase rozmůže ještě víc, než je teď. Obracíte to je sníh. Kanada. To je... Uh-huh. Teďka minulý rok, kde jsme dodávali diskáči, my v Kanadě vlastně dodáváme hlavně, oni tomu říká high speed disk, hmm. uh, poměrně slušně prodáváme uh, high speed disky a to je ten základ, kde můžeme začít. Jo. Uh, to je v těch prérích, kde se, ten, se to zpracování půdy moc nepoužívá. Hmm. A teďka malinko víc. Jo. Nechci říct, že to je boom, to ne, ale víc. Jo. Takže to je taková fotka z Kanady. Zajímavý, to je myslím 470 hmm. kloubák. Zase, jo. Tam už takhle sněží, oni tam samozřejmě to agronomické okno je hrozně krátký tam. Mm-hmm. No, to je jak Kazachstan, to je to samé, se rovná. A ty lidi musí tu operaci udělat rychle, proto právě používají noutel, protože na zpracování půdy nemají úplně čas. Jo. A když to zvlhne ta půda, tak to s tím už pak nejde hýbat, nebo, nebo jak to... <laughs> tak hýbat s tím dál, oni s tím až nechtějí tolik hýbat. Jo, nechtějí, jo, jo, nechtějí protože by zkrátili vlhkost. Proto, proto, proto s tím skoro nehybou. A dneska zjistili, že to potřebují uh, malinko nadzvednout, aby to nechali, nechali tu vláhu malinko i nahoře, mají tam obrovský udužení. Mm-hmm. Obrovský. Jakým, jakých tam dosahují výnosů? Říkal, že tam nedosahují velký výnosů. Oni tam pestou hlavně řepku, kanula, to je jarní řepka. Ale nebo tam pěstují tvrdou pšenici, jo. A to se bavíme o dvou tunách, jo. Pšenice, o třech tunách, jo. To nejsou žádný zázraky, ale obrovský plochy. Mm-hmm. Jo. A samozřejmě minimální náklady. <coughs> tak tam na těch plochách asi nejde ani vápnit, nebo tak nějak, ne, nebo nejde. dělají nějaké takové zlepšování no, půdy. To je jako minimálně, minimálně, mm-hmm. minimálně. A oni, ty, oni si ty američané nebo ty kanáni dělají ten život jednoduchý, jo. Jasný, jasný. To je, a to, tuhle fotku si jsem asi dal ty, ne? 
To je, to je sfocení od John Deere. No možná, já jsem nevím, <laughs> jak ten, ta skladba fotek jo, přišla. To je vlastně, ale... myslím, že to je nový na ale... Ale... Chtěl jsem se právě zeptat, že to je kdy, kdy, jsme, kdy jsme půjčili 12-metrový diskáč, asi myslím na tři týdny, do severního Německa, kde tam probíhala uh, focení a videa právě pro představení nový, nový devítky. Mm-hmm. Krásně se to hodí k podvozku žlutýmu. To jo, ty jsi se ptal právě na ty, na, na ty, na ty, ty že jo, na ty ferty karty. Tak tohle to je typický spojení, co oni dělají. Uh-huh. Jo, oni vlastně dávají do půdy minerální hnojiva a zatím podrejvají. Tohle dělá hodně lidí v Rusku. Ve vrovnější v této oblasti Černozemě to dělá hodně. Jaká je tam mocnost té Černozemě? Tam mají aspoň metr a půl, ne? No, to, to mají metr určitě, jo. 5% humusu, jako tam, to je super kvalitní půda. Uh-huh. To je naše fotka z Oslav v Itálii, protože říkám, Itálie patří k jedním z našich nejlepších trhů. To je, jak by člověk nic v životě nečekal, ale je to tak. Mm-hmm. To jsou vlastně naše dealeři, většinou těch dealerů je Fend. A my jsme tam oni pak slavili úspěšných pět let. A je tam ten pán, co to všechno začal? Jo, jo, ten to, ten to buď fotí, nebo nevím, kde je to, on je malý, že jo. On je malý, já ho tady nevím. <laughs> <laughs> ale, 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 ale měl by tam být. Já jenom, jestli se toho zúčastnil, yeah. když to teda takhle všechno tam rozjel, jak jsi říkal. Rumunsko, zase, jo, to je, tam ty kademe demo tour s velkým atlasem. Mm-hmm. Oni jsme, začali jsme pozdě na podzim, kde jsme to tam chtěli zkusit po slunečnicích a po zrnovkách, ale to, to se tam nechal a bude nám leto, leto se jezdit. No a tady vidí, jak to funguje na slunečnici, že jo, ta slunečnice je prostě problém, jo. Uh, je potřeba potřebuješ velký disky, potřebuješ velký disky a trošku zbytky jsou, oni jsou křehký, jo, ale když ty proběhneme bez diskama, tak je to problém. No, musíš mít tak klopení disku tak, aby to co nejvíc dalo. Je vidět, že to úplně nevezme, jo, ale mm-hmm. to je těžký. Jo. Uh, my jsme se s Jardou Pinkasem, když jsme tady měli půjčený RX8, mm-hmm. jsme měli i vaše disky, které byly, byly přes ISOBUS ovládané. Mm-hmm. Proč jste k tomu došli? Říkal, že co nejjednodušší obsluha a tak a najednou nastavujeme hloubku z displeje. To, to, to je zase ono. My jsme začali strojem s izobusem. Což zjistíš, že chce 5% zákazníků. Mm-hmm. Jo. Ale stavět stroj bez izobusu a pak přejít na izobus, fakt, fakt, fakt to nejde. Jo. Takže my jsme začali s izobusem, těch strojů moc neprodáváme s izobusem, jo. ale samozřejmě ten izobus má svý obrovský výhody, ale musí k tomu být ten, ta obsluha. Ta to Jasně. musí chtít a musí to s tím chtít dělat. Jo. A pak jsme, pak jsme udělali stroje, které jsou bez izobusu. No. Mm-hmm. Tak je zase super, že nabízíte s i bez, že si člověk vybere, co mu nejvíc se líbí. To je vlastně moje fotka, když jsem tam byl v Joburku, oni na podzem. Mm-hmm. Jsme tam měli dealer meeting, kde jsme vlastně pozvali dealery a bavili jsme se o, o tom, jak to tam dál zlepšit, jak podporovat zákazníky a tak dále. No. Mm-hmm. Co to je za paní? Uh, to je tam asistentka, která se o mě celou dobu starala. Myslím, starala, <laughs> starala že, mi, že mi zařizovala letenky a řeknu až tak trochu osobní ochranu, to mi nedělala ona, ale tam to není úplně bezpečné. Mm-hmm. Teďka hlavně poslední dva roky. A ty jsi teda procestoval celý svět, kde ti nejvíc chutnalo? No, tak teď řeknu hnedka. Itálie. Itálie? Hmm. Ale, ale když se bavíme o jiných zemích, tak vždycky se štengrou, ne? Italové s francouzema. Francouzi mají některý jídlo úžasný, ale kdybych si měl rozhodnout, tak mám rád radši italský jídlo. Hmm. A další jídlo, který třeba miluju, je bulharský jídlo. Jo, fakt mám rád bulharskou uh-huh. kuchyni, hodně salátů, a, a, ale je něčí, o který já teda nemusím že jsme měli 40 ovcí za komunistů a spali to mě horem dolem. Jasně. Ale zrovna, zrovna v Bulharsku to umím připravit, kde si to i to jehněčí jednou za rok dám, když tam jedu. Jo. Mm-hmm. A maďarská kuchyně taky není špatná. Jo, ale jinak Itálie jako je číslo jedna. To, to by člověk skoro neřekl, že Čech řekne, že mu chutná víc jinde. Anglie, jo, zase. Ten, samé, ten samá písnička. Věděl jsem, že Anglie je poměrně zajímavý trh, obrovský náročný, zaměstnal jsem člověka, určitým, určitou schodou okolností až se nám podařilo udělat uh, aliance s case, uh, case IH, kde vlastně my dneska spolupracujeme s celou sítí Case IH. Uh, jsme na začátku, uh, děláme si rok. Mm-hmm. Teďka je druhá Lama Show, kde přijde ještě víc dílerů, ale zase říkám, já se tam soustředím na ty velké dílery. 
a máme v Anglii tři lidi, máme rovně rozdělené teritoria a z těch našich strojů vlastně tam prodávají dva, tři kusy, jo. dva, tři typy strojů. Jo. Mm-hmm. Tam všechno úplně neprodáš, protože ta Anglie je specifická. To jsem se právě chtěl zeptat, jestli tam fakt všechny políčka jsou obehnaný živým plotem a mají tam bránu. A... Mm, já kde, ale to jsou i velký pole, tam jsou poměrně dost velký zahr- zemědělci, velký pole, uh, velký zemědělci, pardon, je tam hodně erexek, je tam hodně kvatraků, takže jo, my tam, co tam hlavně prodáváme, jsou swift disky. Mm-hmm. Od 6 metrů vejš, do 12,4. To my tam dosedou CTF. Jo. Takže, takže tohle tam hlavně prodáváme asečky. A jo. Omegy? Jo, 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 jo. Efekta tam je taky? Jo, tři. Tři? Mm-hmm. Máme tady poslední fotečku. <laughs> to je zase loni na podzim, když jsme naštívili našeho prvního dealera, to je Eco Dealer Tillman. Velice příjemní lidi v Montáně, to jsou prérie. Mm-hmm. Jo? A to vlastně Montána sousedí s, s Albertou. Takže jsem přijeli do hranici, tam dělají hodně noutil, ale my jsme tam prodali první Omegu, jo? kde jsme se bavili s těma farmářem, jak to funguje, jak to může porovnat s noutilovou sečkou, jsou tam pro i proti samozřejmě výkonnosti a tak dále. Prodáváme tam uh, Swift disky zejména, 12 metrový. 10, metr, 10 do 12 metrů. A ta Omega tam šla jak velká? Devítka, myslím. Devítka? Jo, jo. jo. Ono to, když postavit to, metrovou sečku, koncepce, disky, válec, sečí bodky je velice těžké. Konstrukčně. Jako? Konstrukčně, protože musí se držet nějakých evropských pravidel. Když si projdeš technický data konkurentů, tak zjistíš, že ty sečky jsou vlastně na trhu... Mm-hmm. který si můžeš koupit v 9 metrech, který mají homologaci. Že ty máš vlastně legislativně danou šířku, a výšku, výšku. A výšku. Je, jasně. Jo? A váhu. Mm-hmm. Takže aby se z tohle trefil, to, mus, to musíš hodně přemýšlet. Jo? <laughs> Honzi, já ti děkuju za extrémně vyčerpávající informace. Nemáj záč. Je to poslední fotka. Já vypnu sdílení a zkusíme se podívat na dotazy. Myslím si, že jich bude hodně. Já, okay. to, tady, já to tady naladím. Jak to, jak to všechno bude. Mimochodem, co za sport dělá tvůj syn? Jestli to není tajný. Můj syn se zamiloval do motoru. I když já jsem ho tlačil fotbalu, ale to se mi nějak nepodařilo. Můj syn závodí v motokárách. Mm-hmm. Já to tady zdravím do studia. Ale jezdí v traktorech velice rád. <laughs> Pan Sáček se, pí, se ptá, Zdraví a ptá se, jestli je možné Zdraví. demontovat na Teraland cutter disky, nebo cutter disky, nevím, jak tomu jo, říkáte. Jo, pán by z toho chtěl udělat si profičko. Nebo konfigurace profi je jo. možná jen z výroby. Uh, ne, je to možné demontovat, musí to být na takové náhradní díle udělat si to, že jo. Uh-huh. Ale jde to. Ale je to docela komplikovaný. Jo? Ale taky záleží na to, jaký pán má model, jo. Já nevím přesně, jaký má model. Jasně. Ale, ale jde to. Obecně řečeno jde to. Uh-huh. Koukneme ještě na Facebook. Užívám standardní postup, jako když jsem v terénu. Jasně. To vypnu. Obecně řečeno. to trošku poladit. Je tady dotaz, jestli firma Bednář nepřijde, pro, o, nepřijde o dodávky do Ruska. Samozřejmě je to, to jejich to jsme věc. Přišli, to jsme přišli. Jen jestli samozřejmě, to... Jako, uh, to je otázka, kterou jsem čekal, když jsem se jasně nechtěl zeptat. My jsme oni samozřejmě přišli, jo? Trošku Protože, jsem to nechtěl do toho zabíhat. Uh, do toho. To je věc, která nás samozřejmě trápí. Nebo říkat, že ne. Hmm. A trošku se dotýká toho, co jsem ti řekl na začátku, že my jsme se, nebo já, my jsme se od začátku stavili, snažili stavit na třech těch trhách obecně, v segmentech, mm-hmm. pilíří, říkejme mm-hmm. tomu, jak chceme. To znamená CIA státy, kam patří Rusko a Ukrajina a další. Evropa a to zámoří. Evropa a Rusko jsou velmi dobrý, my jsem dál pokračovat samozřejmě za oceán. Ruské dodávky se nás dochly obrovsky, protože v Rusku patříme k jednomu z největších dodavatelů strů na zpracování půdy. 
Mm-hmm. Právě díky tomu, jak přišli na ty větší traktory, tak tam prodáváme fakt hodně. Co se týče Ruska, tak vlastně jsme přišli o všechny objednávky na léto. Prakticky můj otec si zakázal potvrzovat. Vymazal je, protože nesouhlasí s tím, co se děje. Takže jsme je všechny vymazali. Já se nás to samozřejmě ekonomicky poškodí. Do té doby, kdy jsme mohli, tak jsme nám stroje vyvezli, to už nejde. A nebo ono to jde, jo? ale není to úplně morální, řekněme. Mm-hmm. A my takové věci dělat nechceme. Nejsme na nich životně závislí. Na Rusku to rozhodně ne. A my, když vlastně jsme o to přišli, tak jsme celou tu výrobu, kterou jsme měli vyprodanou, řeknu, na 12 měsíců dopředu, celou posunuli dopředu. Jestli mi mm-hmm. rozumíš. Takže my vlastně uh, máme dneska objednávky do konce října, který jsme posunuli těch ruských tam, že těch strojů, protože tam bylo fakt docela dost. A byly to hlavně letní stroje, diskáče hodně. Uh, pár seček tam taky bylo a uh, uh, Mm-hmm. Ty jsme vymazali objednávky a uvidíme, co se bude dít dál. Že? Čekáme. A Honzi, ještě ve spojení s tímhle tématem, máte jenom český zaměstnance u nás jako v Čechách? Nebo ne, zaměstnáváte vůbec, jí? vůbec, vůbec. U nás, když jdeš do kanceláře, tak tam je různý národnosti. Jo. Teďka myslím tady v Čechách, kteří tady žijou. Jo, já samozřejmě mám říkal, kolem 45 lidí po světě, to jsou vždycky ty lidi z té země, Jasně. ale tady v kanceláři máme lidi z Kazachstánu. A ty dělají normální administrativu, to nejsou obchodníci. Jo? Z Ukrajiny, nevím, z Běloruska, hodně lidí tady máme. Jo? A kde testujete ty stroje? Ty jsi hodně mluvil o tom, že testujete na polích, je to o, někde okolo tak. Doudleb třeba? Zase, nebo? Ne, úplně ne. Dobrá otázka. Já, když jsem byl COVID a já jsem nemohl testovat, tak jsem se částečně vrátil do toho retailu, to znamená českým zákazníkům. No a měl jsem tady několik diskuzí s vedením stromů, že jo? oni mi říkali, Honzo, ty nám tady vždycky prodáš nějaký prototyp a je z toho průser, bla, bla, bla. Jo, ne, já neříkám, že neměli pravdu. Jo, pozor, to nechci říkat. Tak jsem s nimi udělal dohodu jasnou. Já to tady nebudu v Čechách testovat. Vy budete klidný, pak si to ale koupíte. Mm-hmm. Takže já dneska stroje moc v Čechách už netestuju, abych řekl pravdu. Jo, občas, jo, ale to u lidí, kde vím, že o tom se nemluví, že samozřejmě ten prototyp má svůj problém. Jasně. Jo, většinou má, jo, někdy větší, někdy menší, jo. Takže je tady pár farem, kde mám na standardní vztahy a tam jo. Mm-hmm. Ale dost často je testujeme mimo Českou republiku. A jestli třeba nemáte někde 10 hektarů behnaný ne, pasnatým drátem. A... Potřebuješ hektary mm. nadělat, že jo? Ty potřebuješ nadělat hektary. Jasně. Ale to nedáš na deseti, že jo? <laughs> no, to je pravda, to je pravda. No. Přišel na YouTube ještě dotaz, kdy plánujete přesný secí stroj a jestli vůbec. Uh, přesný sesí stroj. Přesný sesí stroj je velice, nebo bych řekl, to nejnáročnější, co může výrobce zemědělský závislý techniky nabídnout a vyvinout. Uh, to, co tady se povedlo ve Drštatu s tempem, to se už asi jen tak opakovat nebude. Ve Drštat, kdybych si měl zvolit stroj desetiletí, v závěsní technici taky to tempo. Mm-hmm. Jo, protože to, jak oni, nemluvím o Čechách, a nemluvím o Americe, jo, v Americe to tempo ještě nefrčí zatím. Mm-hmm. Jo, ale když se podívám na tyhle ty země, na Evropu, tak to tempo to tady zcela ovládlo. A zcela právě, jo, o tom, jaký jsou tam vedou spory různý, kde jsou ty patenty a, a tak dále, vidíme, jak to dopadne. Jo. Na druhou stranu, dneska vím od některých lidí, že že třeba Amazon má docela dobrý stroj. Říkala, mu to, říkala mi to pár lidí. Vím, že Horš se hodně zlepšil taky přes tím setí, ale to tempo prostě dává tempo. Mm-hmm. <laughs> a, 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 a jsou tady i americké technologie, uvidíme, jestli k nám přijdou, protože jsem planting z Eko, ale, ale my jako Bena, ano, rádi bychom, ale je nej... když chceš hrát tu první ligu, a to znamená dělat ten high speed planting, to rychlý setí, protože nic jiného dneska to lidi nezajímá. Jo. Naše zá... Moje zákazníky nic jiného nezajímá. Tak to jako je hodně, hodně práce. Hodně, hodně testů a je to práce na leta. 
Mm-hmm. Bych dlouhou trať. No, může si koupit něco, že jo, tam výsevní ústrojí, dá tomu nějaký software z Německa nebo nebo z Itálie, to je jedno, něco postavit a bude to se pomalu, že jo. Komu to prodáš? No, komu to asi prodáš, ale mm. to jako není úplně cesta, kterou bych chtěl jít, že jo. Ale určitě jo, ale říkám to, řekněme, horizont dalších 4-5 let, možná dřív. Mm-hmm. <laughs> Jeden prodejce přesných secích strojů na posledním Techagru měl slogan výkon neděláme rychlostí, ale záběrem. Takže to tam bylo takový zajímavý. Ale... Jo, tak jako tohle může říkat, jo, ale, ale to tempo je úžasné. Já jim tady dělám reklamu, ale já to tak fakt cítím. Jako já, já, já když mluvím s tebou nebo s zemědělcem, tak já jim řeknu. Co jste, t- když se mě to zeptají, tak jim řeknu, že ten, o co si o tom studiu myslím. Tak nebo tak. Jo? Mm-hmm. Když se mě to zeptají. Jinak o konkurenci zásadně špatně nemluvím. Jo? Ale když se mluvíme o, mluvíme o tempu, tak to je opravdu povrhený produkt. Jo. Mm-hmm. Zase přišly dotazy, mezi nimi i od pana Pelikána je zpráva perfektní představení strojů Bednár. Gratuluji. A pan Krpec se ptá, jestli na vašich secích strojích funguje i sekční vypínání, sekční <laughs> kontrola. <laughs> Další hrozně důležitý dotaz. Je to mimochodem dotaz, který dostávám při každém jednání ze zákazníků. Když jdu prodávat se stroj. Úplně skoro každý. Takže já pár odpovím takhle. Komu funguje? Mm-hmm. Jo? Nám nefunguje zatím. Jo? Pracujeme na tom, máme nějaké myšlenky, ale ptám se, komu funguje. Jasně. Vím, že hodně lidí říká, že funguje. A já tam, já tam na to pole chci vidět, tak chci přijet. Jestli se baví, pozor, jestli se bavíme o, o sekční kontrole na bodku. Jo? Hey, jo, tak... Jsou tady sekční kontroly na metr. To, ale... Tak to umíme, řeknu, jo? nebo umíme, umíme, jo? To je důležitý, ale my se bavíme, jestli se bavíme o seční kontrole na bodku, prosím, chci to vidět, přejdu se na to osobně podíl, jo? Podle mě to bylo myšleno spíš na polovinu secího stroje, nebo tak, tak to je nejrozšířenější. No tak to jo, ale já, jestli se bavíme o seční kontrole na bodku, tak chci se na to přeji podívat. A chci vidět, že to, nejenom, že to funguje, ale že se to dá normálně vyrábět a sériově a používat v občíšných podmínkách. Já jsem takových pár věcí už viděl. Aha. I to jako nějak fungovalo. Ale neumím si představit, že bych to měl doma, tohleto. Mm-hmm. Jo. Kdyby se s tím, nedej bože, něco stalo. Toto nezapojíš ani, když seš, uh, uh, nevím, král, uh, vys, máš vystudovanou elektrotechnickou. Jasně. Nezapojíš prostě. Jo. Já jsem to viděl, jsem se zhrozil. Jo. Na YouTube byl další dotaz, Jestli lze na Omega 6000 FL používat variabilní dávkování osivadle předpisových map. To jde. To jde. Jde, asi taky. Myslím, že... Zdravím do studia a přesný secí stroj třeba na obilniny. Ne, zase jo. To, je, zase, to se dostáváme k té věci, k tomu... K tomu uh, Tohle to. To je přesně o tom, se vrátí. To je něco, víš, víš co, ty něco představíš na agrotechnice, Jo. A máš dva druhy představení. Vizi, o který říká, že to, fu- že to budeš prodávat. A že to t- vizi. A, my- a každý si řekne vize, tak dobře, tak to tady do dvou roku bude fungovat. Pak ty to představíš na agresnice, o který řekneš, a teď se to prodává. Protože vím, že to funguje. A to jsou dvě různé věci. Jo. A e, ono to nějak funguje. Jo. Přesně se říká obilovin. A asi pan mý, si mým kamířem. Jo. Ale má to ale. Jo. A to ale stojí peníze. Jak nákupu mm-hmm. toho stroje, tak další věci. Jo. A e, právě pro toto tempo bylo představeno a ono funguje a proto má tady úspěchy. Jo. A e, když se budeme o přesným setí na obiloviny, tak určitě to bude budoucnost. Jo. Vím, že se to řeší hodně v Americe. Jakože hodně. A, a e, ten, kdo to vyřeší, vyřeší tak, že to bude fungovat, tak jako dneska třeba Bedrštat představil prosít. Tady ten koncept vypadá zajímavě, já bych to měl ještě pár věcí, které bych se jich chtěl zeptat, nebo možná bych to úplně tak neudělal, ale to je takovej ta věc, která se myslím, jestli k tomu není potřeba kalibrovaný osivo, jako že jsem nikdy nepřečet, že je potřeba, tak to může být velice zajímavé. Mm-hmm. Jo. Honzo, opět děkuji za vyčerpávající odpovědi. Já se dívám, aktualizuju YouTube a Facebook, žádné další dotazy tam Super. Nepřichází, přijdou později, když nebudeme vidět odpověď, budeme tě kontaktovat. Kontaktujte mě. Každopádně ti moc děkuji za dnešní večer, Já za to, že jsi tady se mnou 
s diváky povídal a dalo by se tě samozřejmě poslouchat hodiny, vyptávat, ale na to určitě nemáš čas. Doufám, že se podíváš na nějaké naše videa. Jo, určitě, a... určitě. Já se a... stáhnu, až budu se někde v letadle, tak se je budu koukat, já mám času. Takže tímto ti ještě jednou děkuji a i s vámi, diváci, i s Honzou se tímto loučím a brzy se uvidíme. Děkuji, naschlánou. V dalších videích. Ahoj, naschlánou.